हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू असेंशन क्लासेस आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप यानी कि आज हम यूरोप के बारे में बात करने वाले हैं लेकिन हम आज के वक्त के यूरोप के बारे में बात नहीं करेंगे आज के वक्त में यूरोप हमें ऐसा नजर आता है कि जितना भी यूरोप का इलाका है उसमें अलग अलग देश बन गए हैं जैसे ब्रिटेन एक अलग देश है फ्रांस एक अलग देश है स्पेन एक अलग देश है उससे जस्ट लगा हुआ पोर्चुगल एक अलग देश है जर्मनी इटली इस तरीके से अलग अलग देश बन गए हैं हर देश की अपनी पार्लियामेंट है जैसे फ्रांस की अपनी पार्लियामेंट है जर्मनी की अपनी पार्लियामेंट है हर देश की अपनी अपनी सरकार है हर देश की अपनी अपनी अदालतें हैं हर देश के अपने अपने मीडिया चैनल्स हैं तो इस तरीके से पूरे यूरोप में आज के टाइम में अलग अलग देश बन गए हैं तो हम आज के वक्त के यूरोप के बारे में बात नहीं करेंगे हम उस जमाने के यूरोप के बारे में बात करेंगे जब यूरोप में राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था और रोमन कैथोलिक चर्च का राज हुआ करता था उस टाइम पे सिस्टम ये था कि जितने भी यूरोप का इलाका है उसकी करीब करीब आधी जमीन रोमन कैथोलिक चर्च के पास थी इटली का जो इलाका है उसके बीच में एक शहर है रोम वहाँ की जो वैटिकन कैथोलिक चर्च है सोचिए वो इतनी पावरफुल रही है डेढ़ हजार दो हजार सालों से जब माइटी रोमन साम्राज्य हुआ करता था उस जमाने से ये रोमन कैथोलिक चर्च पूरे यूरोप का एक पावर सेंटर रही है सबसे बड़ा फ्यूडल लॉर्ड रही है ये रोमन कैथोलिक चर्च तो यूरोप की करीब करीब आधी जमीन इस रोमन कैथोलिक चर्च के पास थी और बची हुई आधी जमीन अलग अलग राजा महाराजाओं और उनके परिवारों के पास थी और उस जमाने में कोई देश नहीं हुआ करते थे अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे जिन साम्राज्यों में या एम्पायर्स में इन राजाओं का राज था और रोमन कैथोलिक चर्च का राज था अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अच्छा ये जो वक्त था जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था ये कितने सैकड़ों साल पहले की बात है तो आज से अगर आप मुश्किल से 200-250 साल पहले का इतिहास देखें तो उस टाइम पे यूरोप के पूरे इलाके में कोई भी देश नहीं था कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं था जिस इलाके को आप कायदे के सेंस में देश कह सकें आज से मुश्किल से 2-250 साल पहले के ये हाल थे इसके बाद अब इस सीन सिचुएशन में होता यह है कि आज से करीब करीब तीन साल पहले यानी कि सेवनटीन के आसपास के टाइम में एक बड़ी अजीब सी चीज होना शुरू हुई 1700s के बाद से यूरोप के जितने भी आम लोग थे जितने भी गरीब लोग थे जितने किसान थे जितने मजदूर थे जितनी औरतें थीं, जितने स्टूडेंट्स थे मिडिल क्लास के लोग थे इन सब लोगों के अंदर एक ख्याल चलना शुरू हुआ और ये ख्याल बढ़ता रहा मजबूत होता रहा और आगे चल के एक आंदोलन में बदल गया और ये ख्याल ये था कि हम सब जितने भी लोग हैं हम सब लोग भले ही अलग अलग इलाकों से आते हों हम सब जितने भी लोग हैं हम सब लोग भले ही अलग अलग धर्मों से आते हों हम सब जितने भी लोग हैं हम सब लोग भले ही अलग अलग भाषाएं बोलते हों अलग अलग तरह का खाना पीना हो हमारे कल्चर अलग हों लेकिन हम सब के सब लोग एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं और उस सिस्टम में वो सिस्टम हमें दबाए जा रहा है हमें तोड़ते जा रहा है हमें काटते जा रहा है हम जितने भी आम लोग हैं हम लोग पैदा तो होते हैं इंसानों के जैसे लेकिन हम इंसानों के जैसे जिंदगी जी ही नहीं पाते हैं क्योंकि ना हमारे पास हक है ना अधिकार है ना आज़ादी है हम जी ही नहीं पाते हैं इंसान होने का मतलब नहीं महसूस कर पाते हैं हम कीड़े मकोड़ों के जैसे जीते हैं जानवरों के जैसे जीते हैं क्योंकि कोई हक अधिकार ही नहीं है और हमारी जिंदगी का कोई मोल नहीं है कोई भी आके कभी भी कुछ भी बोल के मार सकता है और कोई सुनवाई नहीं है तो जितने भी हम लोग हैं जितने भी हम आम लोग हैं हमें सब मिलके अपना एक देश बनाना चाहिए जो देश हमारा होगा वो देश किसी राजा या किसी चर्च के पुजारी का देश नहीं होगा वो पूरा देश हमारा होगा वहाँ की जमीनों में भी मालिकाना हक हमारा होगा और अब क्योंकि देश हमने बनाया है तो इस देश में काम भी होंगे फैसले भी लिए जाएंगे तो इसके लिए कुछ तो लोग कोई तो लोग होंगे जिनके पास ताकत होनी चाहिए और जिम्मेदारी होनी चाहिए तो जिनके पास राज होगा राज किसके पास होगा तो जो भी हमने देश बनाया है इस पूरे इलाके को जैसे हमने देश बनाया है तो इस पूरे इलाके में राज जो होगा राज होगा देश की सरकार का 
और ये जो सरकार है ये हमसे ही चुनकर जाएगी हमारे ही चुने हुए लोग सरकार में जाएंगे सरकार का हिस्सा बनेंगे तो ये जो सरकार है ये सरकार हमारे लिए काम करेगी ये सरकार किसी राजा के लिए या किसी पुजारी के लिए या किसी रूलिंग क्लास के लोगों के लिए काम नहीं करेगी हमारे देश की सरकार हमारे लिए काम करेगी और इसके पास राज होगा और हम चुनेंगे सरकार को तो ये जो ख्याल था कि हम सब आम लोगों को गरीब लोगों को मिलकर अपना एक देश बनाना चाहिए जिससे कि हम लोग इंसानों के जैसे जी सके हमारी जिंदगी बेहतर हो सके इस ख्याल को कि हमें देश या नेशन बनाना है इस ख्याल को कहते हैं नेशनलिज्म और ये ख्याल आज से करीब 300 साल पहले शुरू हुआ यूरोप के इलाके में और इसके नतीजे में यूरोप में अलग अलग देश बनने शुरू हुए और फिर ये ख्याल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा ये ख्याल हमारे हिंदुस्तान में भी पहुंचा और यहाँ पे भी एक से एक आंदोलन हुए हिंदुस्तान का भी एक नेशनलिज्म डेवलप होता चला गया जिसके बारे में एक पूरा चैप्टर आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अब जब ये पूरी सीन सिचुएशन थी 1700 के टाइम पे कि राजा महाराजाओं और चर्च का राज है और यहाँ पे लोगों के मन में ख्याल आया कि हमें इन लोगों को हटा के अपना एक देश बनाना चाहिए तो अब हो क्या रहा था जितने भी लोग थे जिन तक ये नेशनलिज्म का ख्याल आया और जिन लोगों ने इस ख्याल को आत्मसात किया इम्बाइव किया उन लोगों के आगे तीन टास्क थे जो एक के बाद एक इन्हें पूरे करने थे सबसे पहला टास्क उनके पास ये है कि आपको लोगों को इकट्ठा करना है उन लोगों को इकट्ठा करना है जिनको मिला के आप देश बनाओगे एक लोगों की सहमति जरूरी है क्योंकि लोग जब पूरे एक देश में हो जाएंगे तो एक ही देश देश की एक ही सरकार होगी एक ही सिस्टम होंगे एक ही कॉमन इकोनॉमी होगी सबकी तो इस वजह से सब लोगों को इकट्ठा करना ये एक पहला टास्क है और यहाँ पे भी कई सारी पेचीदा सी बातें हैं कि अब आपको लोगों को इकट्ठा करना है तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा बताना पड़ेगा भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अगर उस जमाने की बात करी जाए तो थोड़े थोड़े इलाके में भाषा बदल जाती है अब जैसे कि फ्रांस के एग्जाम्पल लेते हैं फ्रांस के इतने छोटे से एक इलाके में ही अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती रही हमेशा तो ये चीज होती रही कि आप लोगों को कैसे इकट्ठा करोगे और देश जो है वो छोटा भी नहीं होना चाहिए आपको ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना है कि देश बड़ा हो क्योंकि तभी देश ताकतवर होगा तो पहला टास्क लोगों को इकट्ठा करना दूसरा टास्क अब आपने मान लीजिए लोग इकट्ठा कर लिए और डिसाइड हो गया कि हाँ इतने लोग होंगे देश में और इतना जितना पूरा इलाका है ये हमारा देश होगा अब जब आपने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया कि ये पूरा इलाका अब एक देश है और इस इलाके में अब किसी राजा या किसी चर्च के पुजारी का राज नहीं होगा यहाँ की जमीने भी हमारी हैं और हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ की सरकार कौन होगी आप जैसे ही ये चीज बोलोगे वैसे ही ये खबर जाएगी उन राजाओं के पास जिन राजाओं का राज है एक्चुअली उस इतने बड़े इलाके में अब उन राजाओं की तरफ से सेना आएगी उनकी और वो सेना आपके जितने लोग आपने इकट्ठा किए हैं कि हमें देश बनाना है आपको मारना काटना शुरू करेंगे औरतों के साथ तो ना जाने क्या करेंगे और आपको उठा के जिंदा जला देंगे आग में ऐसा क्यों क्योंकि आपने अब अपना एक देश बनाने की बात कर दी तो आपने राजा के खिलाफ काम किया है आपने राजद्रोह किया है एक तरीके से और आपने सिर्फ राजद्रोह नहीं किया है आपने चर्च के खिलाफ काम किया है तो चर्च के खिलाफ काम किया है यानी कि आपने साक्षात भगवान के अगेंस्ट काम किया है तो इस वजह से तो आप अलग पाप के भागीदार हैं तो आपको तो जिंदा जला के मारा जाएगा ये सिस्टम था उस जमाने में तो अब जो आपका दूसरा टास्क है वो ये है कि अब जब आपने इलाका डिसाइड कर लिया लोग डिसाइड कर लिए तो जब उन राजाओं की सेना आएंगी तो उन सेनाओं से आपको लड़ना है अपने लोगों को बचाना है उन सेनाओं को उखाड़ फेंकना है उन राजाओं को उन पुजारियों को उखाड़ फेंकना है पुराने जितने सिस्टम्स थे रूलिंग सिस्टम्स उनको उखाड़ फेंकना है तब जाके आप अपना देश प्रोक्लेम कर पाओगे कि ये हमारा देश है और यहाँ अब हमारी चलेगी तो ये दूसरा टास्क रहा अब जब आपने देश मान लीजिए बना लिया और उसको बरकरार भी रख लिया तो अब तीसरा टास्क ये है कि अब जब आप देश बन गए हैं आपने राजाओं को उखाड़ फेंका तो भविष्य में वो राजा दोबारा से आप पे अटैक करके आप इस पूरे इलाके के फिर से राजा बनना चाहेंगे और इसके अलावा 
जो दूसरे साम्राज्य हैं या दूसरे जो देश हैं वो भी आप पे अटैक करके आपके देश को अपने इलाके में मिलाना चाहेंगे तो आपको हर किसी से हिफाजत करनी है अपने देश की तो इस चैप्टर में हम बेसिकली यही कहानी देखेंगे कि आज से 300 साल पहले जब 1700s में ये नेशनलिज्म का ख्याल चलना शुरू हुआ तो दरअसल में क्या क्या हुआ फिर यूरोप में क्या क्या होना शुरू हुआ क्या क्या होता रहा और क्या क्या होता चला गया जिसके नतीजे में फिर ये दुनिया ऐसी बनी जो दुनिया हमें नजर आती है आज के टाइम में और इस दुनिया के जो सिस्टम्स हमें नजर आते हैं उन सब के बनने की जो कहानी है हर चीज की जड़ इस टाइम के आसपास छिपी है और एक और खास चीज ये जो नेशनलिज्म है ये दरअसल में यूरोप की आजादी की लड़ाई है हम हिंदुस्तान जो है हमने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर्स के साथ तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो यूरोपियंस थे वो बड़े ऐशो आराम में रहते थे और यहाँ से सब लूट के ले जाते थे और मज़े में रहते थे इस वजह से वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लेकिन अब यूरोप की जब हम कहानी देखेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि जिस ज़माने में हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे यूरोप में भी वहाँ के आम लोग अपनी रूलिंग क्लास से लड़ रहे थे और ये उनकी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो सबसे पहले इस चैप्टर का एक बेसिक फ्लो ऑफ थॉट देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स से होके गुजरेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन 1700s के आसपास किस तरीके से नेशनलिज्म का राइज होना शुरू होता है यानी कि ये ख्याल शुरू कैसे हुआ कि हम सब जितने भी आम लोग हैं हमें मिल अपना एक देश बनाना चाहिए अब इसके बाद जब नेशनलिज्म शुरुआत हुई इसकी तो किस तरीके से लोगों ने कुछ कॉमन थ्रेड्स ढूंढने शुरू किए यानी कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकें कि एक देश बनाया जा सके और वो कौन सी चीज़ें होंगी जिन चीज़ों के बेसिस पे उन सब लोगों की कोई नेशनल आइडेंटिटी बनाई जा सकेगी यानी कि कोई देश के तौर पर कोई पहचान हो सकेगी अब इसके बाद ये चीज़ चलती रही आगे फिर वक्त आता है 1789। अब इस साल एक बहुत अजीब सी घटना हुई हुआ ये कि फ्रांस का जो इलाका है वहाँ के जो आम लोग हैं उन आम लोगों ने गरीब लोगों ने मिलके फ्रांस के राजा से लड़ाई कर ली फ्रांस की सेना जो आई फ्रांस की सेना को हरा दिया राजा को उखाड़ फेंका चर्च के जो प्रीस्ट लोग थे उनको भी उखाड़ फेंका जितने भी आम लोग थे वो सब मिले उन्होंने जितना भी फ्रांस का इलाका है उसे एक देश घोषित कर दिया कि ये पूरे फ्रांस का इलाका अब किसी राजा की जागीर नहीं है ये हमारा देश है और उन आम लोगों के चुने हुए जितने लोग हैं वो सब आपस में मिलते हैं अपनी नेशनल असम्बली बनाते हैं उसे और सब लोग मिल एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं यानी कि संविधान कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं जितने भी लोग हैं उनके हक और अधिकार लिखते हैं नए तरह के कानून लिखते हैं और राजा के लिमिटेशंस लिखते हैं कि अब राजा यूं ही कोई काम नहीं कर सकता कि जो भी ख्याल आया वो फैसला ले लिया और जनता को मानना पड़ेगा वैसा नहीं है अब उसके ताकत डिसाइड कर दी राजा की कि आपको कोई भी फैसला लेना है तो पार्लियामेंट में विधेयक लाइए पार्लियामेंट में डिस्कस होगा तब जाके फिर कभी पास हो पाएगा तो ये बहुत अजीब सी बात थी कि जितने भी आम लोग हैं उन्होंने मिलके एक देश बना लिया और राजा से उसकी ताकत छीन ली ये पहली बार हुआ ऐसा तो हमेशा से होता आया कि चलो लोगों ने मिलके राजा को मार दिया कोई दूसरा राजा आ गया लेकिन ये जो चीज थी ये इतिहास में इंसानों के हजारों सालों के इतिहास में और पूरी दुनिया की जितनी सिविलाइजेशन रही सब इस सिविलाइजेशन के इतिहास में पहली बार हुआ कि आम लोगों ने राजा को मारा नहीं उसकी ताकत छीन ली अब ये जो चीज हुई इस चीज को कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि सच में ये क्रांति थी एक बगावत थी एक इंकलाब था एक सेंस में अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में जब ये हुआ तो पूरी एक बिजली दौड़ गई यूरोप के इलाके में जितने भी जो वर्किंग क्लास लोग थे जितने भी समाज के निचले वर्ग के लोग थे या मिडिल क्लास के लोग थे उनके अंदर एक खुशी आ गई एक कॉन्फिडेंस आया कि ये जो फ्रांस के लोग हैं इन्होंने कमाल कर दिखाया इन्होंने लड़ाई कर ली राजाओं से और उखाड़ फेंका इनको तो उनको कॉन्फिडेंस आया कि हम भी अपने राजाओं से लड़ाई करके इनको उखाड़ सकते हैं और हम भी अपना देश बना सकते हैं और हमारी भी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और एक और खास चीज अब क्योंकि ये फ्रांस के लोग आजाद हो गए हैं 
तो अब ये हमारी मदद कर सकते हैं कि हम अपने राजाओं से लड़के इनको उखाड़ फेंकें और इसके अलावा फ्रांस की जब ये पूरी लहर आई तो जितने रूलिंग क्लास के लोग थे पूरे यूरोप के अलग अलग जो रूलिंग क्लास के लोग हैं उनके अंदर एक डर बैठ गया कि ये फ्रांस के लोगों ने अपने राजा को उखाड़ फेंका तो हमारे जो साम्राज्य के जो आम लोग हैं कहीं ऐसा ना हो ये मिलके हमें ना उखाड़ फेंकें तो ये सारा सिस्टम चल रहा था पूरे यूरोप में एक नई लहर दौड़ रही थी अब जो फ्रांस के लोग हैं उनके आगे एक और प्रॉब्लम उन्होंने तो अपने राजाओं से लड़ाई करी राजशाही को हटा दिया लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि फ्रांस की जो रानी थी वो बगल वाला जो साम्राज्य है फ्रांस से जस्ट जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा साम्राज्य था ऑस्ट्रो हंगारियन साम्राज्य आज के टाइम में ऑस्ट्रिया हंगरी स्लोवेनिया ऐसे कई सारे देशों के इलाके हैं उस टाइम पे ये देश नहीं हुआ करते थे वहाँ ऑस्ट्रो हंगारियन साम्राज्य हुआ करता था और ऑस्ट्रो हंगारियन साम्राज्य में हैब्सबर्ग खानदान के लोगों का राज था तो जो फ्रांस की रानी थी वो हैब्सबर्ग खानदान की बेटी थी तो जो फ्रांस के लोग थे जो आम जनता थी उन्हें एक चीज क्लियर कंफर्म थी कि ये जो बगल वाला ऑस्ट्रियन साम्राज्य है ये पक्का अटैक करेगा और इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि राजा और राजशाही को दोबारा से राजा बना दिया जाए राजशाही में लौटाया जाए और एक और खास चीज ऑस्ट्रो हंगारियन साम्राज्य ही अकेले अटैक नहीं करेगा जितने अलग अलग साम्राज्य हैं जितने राजा लोग हैं सब के सब अटैक करेंगे क्योंकि आपने सिर्फ अपने इलाके के राजा को नहीं हटाया है आपने वो जो सिस्टम चल रहा था कि समाज में सिर्फ पांच दस परसेंट लोगों के पास ताकत है बाकी सब लोग कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी जी रहे हैं आपने उस सिस्टम को चैलेंज कर दिया तो उस सिस्टम को रिवर्ट करने सब लोग आएंगे तो अब फ्रांस के आगे दो ऑप्शन है कि या तो फिर वो इंतजार करे कि सब लोग अटैक करेंगे और या तो फिर फ्रांस पहले से ही अटैक कर दे इन लोगों पर तो फ्रांस के लोगों ने फाइनली जाके डिसाइड किया कि हम लोग इस जो आज़ादी हमने शुरू करी है जो आज़ादी हमें मिली हम ये आज़ादी पूरे यूरोप में फैलाएंगे तो फ्रांस की सेनाओं ने अटैक करना शुरू किया यूरोप के अलग अलग हिस्सों में और इस तरीके से फिर आगे आने वाले कुछ सालों में होता ये है कि फ्रांस के अंदर का जो हाल थे वो बहुत अनस्टेबल थे कि अब राजा और पुजारियों को तो हटा दिया लेकिन अब जो नई सरकार किसकी होगी काम कैसा होगा तो बहुत अनस्टेबल सिस्टम था फ्रांस का लेकिन फ्रांस के बाहर जो फ्रांस की सेनाएं गई थी वो अच्छा काम कर रही थी अलग अलग इलाकों में जीत रही थी और इस टाइम पे नेपोलियन का राइज होना शुरू होता है फ्रांस की सेना में एक नॉर्मल लेवल से शुरू हुआ था ये नेपोलियन और नेपोलियन एक आम परिवार का था तो उस जमाने में होता ये था कि जितने भी आम परिवारों के लोग होते थे वो भले ही कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो वो एक लेवल से ऊपर उनका प्रमोशन नहीं किया जाता था क्योंकि ऊपर के जितने अफसर हैं जितने भी पोस्ट हैं वो सब के सब राजशाही के लोग होते थे या फिर चर्च के लोग होते थे तो आम आदमी कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो वो सिर्फ एक लेवल तक ही प्रमोट हो सकता है उसके ऊपर का अफसर नहीं बन सकता लेकिन अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इस कानून को भी हटा दिया गया था नेपोलियन जो थे उनको ये सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन बनते चले गए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रांस को तो देश बनाया ही हमें नेपोलियन भी दिया अब कुछ सालों के बाद ये टाइम है 1800s के आसपास फ्रांस अंदर से बहुत अनस्टेबल हो रखा था और नेपोलियन एक बड़े अच्छे लेवल के फिगर बन चुके थे नेपोलियन वापस आते हैं फ्रांस में और देखते हैं कि बहुत अनस्टेबल सिस्टम है इस चैलेंज पे स्टेप अप करते हैं नेपोलियन और वो फ्रांस की लीडरशिप लेते हैं आगे आने वाले सालों में नेपोलियन अपने आप को राजा बना लेते हैं और नेपोलियन इसके बाद लाते हैं नेपोलियोनिक कोड यानी कि कुछ ऐसे कानून लाते हैं कि वो जो रूलिंग क्लास थी जो अमीर तबका है बहुत ताकतवर तबका है और जो नॉर्मल लोग हैं आम लोग हैं इनके बीच का कुछ ऐसा रास्ता निकालना कि रूलिंग क्लास के लोग भी ज़्यादा खफा ना हो और ये जो गरीब क्लास के लोग हैं इनको भी थोड़ा फायदा मिलता रहे ये भी खफा ना हो तो एक बैलेंस रहे थोड़ा सा तो एक बैलेंस फॉर्म में नेपोलियन ने काम करना शुरू किया लेकिन फिर भी देखा जाए तो उस जमाने के लिहाज से जब कोई हक और अधिकार नहीं थे तो नेपोलियन के चेंजेस काफी ज्यादा अच्छे चेंजेस माने जाएंगे तो अब नेपोलियन ने सबसे पहले ऐसे चेंजेस लाए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बेटर किया तो फ्रांस अब स्टेबल था कि फ्रांस का सिस्टम एक लॉ एंड ऑर्डर में चल रहा है 
नेपोलियन ने अब इसके बाद इस चीज को प्रपोज किया कि हम इस आजादी को पूरे यूरोप में लेके जाते हैं नेपोलियन फिर से अपनी आर्मीज लेके निकलते हैं और पूरे यूरोप के अलग अलग इलाकों में जाते हैं साम्राज्यों से लड़ाई करते हैं राजाओं को उखाड़ फेंकते हैं उन राजाओं की जगह अपने जानने वालों को राजा बना देते हैं और लोगों को कहते हैं कि अब आप आजाद हैं अब आप भविष्य में अपना देश बना सकते हैं और फिलहाल के लिए आप फ्रांस के संरक्षण में हैं और इस तरीके से आगे आने वाले कुछ सालों में नेपोलियन ने अपनी सेना के साथ तकरीबन पूरा यूरोप जीत लिया सिर्फ यूनाइटेड किंगडम और रशिया सिर्फ दो ऐसे इलाके थे जिन इलाकों में नेपोलियन ने राजशाही जो सिस्टम था उसको उखाड़ा नहीं था तो अब यहां पे होता क्या है कि जितने भी पुराने साम्राज्य थे और जितने राजा लोग थे चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे प्रशिया एक राज्य था एक ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य था एक रशिया था तो ऐसे जितने अलग अलग साम्राज्यों के राजा हैं वो सब आपस में मिलते हैं और एक पैक्ट बनाते हैं कि हम सब मिल लड़ते हैं नेपोलियन से और नेपोलियन को हराते हैं क्योंकि इसको रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि इसको अगर नहीं रोक पाए तो ये पूरे सिस्टम्स तोड़ देगा सत्यानाश कर देगा तो ये सारे जितने राजा लोग थे ये आपस में मिलते हैं और लड़ाई करते हैं नेपोलियन से और फाइनली जाके 1815 के आसपास नेपोलियन को ये लोग हराने में कामयाब हो जाते हैं अब जब नेपोलियन हार चुके हैं नेपोलियन को देश निकाला दिया जाता है इनको यूरोप के बाहर भेज दिया जाता है कि अब आपका इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है तो अब जितने भी राजा लोग हैं वो सब इकट्ठा होते हैं ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य जो था उसकी कैपिटल थी वियना में आज के टाइम में जो ऑस्ट्रिया देश है उसकी कैपिटल बन गया है ये तो वियना में सारे देश के अलग आते हैं राजा लोग और मुलाकात करते हैं उसे कहा गया कांग्रेस ऑफ वियना और ये हुई थी 1815 में और इसमें सारे राजा लोग मिलते हैं फ्रांस ने जितनी टेरिटरीज एक्स्ट्रा जीत रखी थी उनका डिविजन करते हैं जितने भी पुराने सिस्टम्स थे उन पुराने सिस्टम्स को रिवाइव करते हैं नेपोलियन के अंडर या उससे पहले के गवर्नमेंट्स में जितनी जमीनें राजाओं से छीन ली गई थी जितनी जमीने चर्च से छीन ली गई थी उन जमीनों को वापस किया गया और पूरी कोशिश करी गई कि अब ये जो नेशनलिज्म है ये जो चीज है आंदोलन है इस आंदोलन को इस तरीके से दबाया जाए कि कोई भी आदमी नेशनलिज्म जो फॉलो करता है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए तो ये जो चीज हुई 1815 में कि दोबारा से राजशाही शुरू हो गई जितने भी राजाओं को नेपोलियन ने उखाड़ फेंका दोबारा से उन राजाओं को ले आया गया और फिर से यूरोप वैसा ही चलेगा जैसा हजारों सालों से सैकड़ों सालों से चलता आया लेकिन ये जो नेशनलिज्म का ये जो ख्याल चल चुका था आम जनता में ये रुकने वाला नहीं था जितने भी लोग नेशनलिस्ट लोग थे ये सब अंडरग्राउंड हो गए और सब ने अपने अपने सीक्रेट ग्रुप्स बनाने लग गए और अंडरग्राउंड लेवल पे काम चलता गया नेशनलिज्म का लोग अलग अलग धागे ढूंढते ही रहे किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया जाए कई लोग साम्राज्य के तौर पर कल्पना कर रहे थे देश बनाने की जितना बड़ा साम्राज्य है उतना बड़ा देश बना दिया जाए लेकिन अब कई जगह साम्राज्य बहुत ही ज्यादा बढ़े हैं क्योंकि साम्राज्य अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलके बनते हैं तो कई लोगों का ख्याल ये था कि पूरे पूरे कल्चर जो हमारा कल्चर है उसको हटा के एक देश बनाया जाए कई लोगों ने ये कॉमन थ्रेड भाषा में ढूंढा कई लोगों ने धर्म में ढूंढा बेसिकली इतिहास एक फैक्टर था जिस फैक्टर से आप धागे जोड़ सकते हो तो ये सब चलता रहा वक्त के साथ लोगों ने विजुअलाइजेशन करना शुरू किया कि अब आम लोगों को वो विजुअलाइज कर सकें वो कनेक्ट कर सकें उस देश के ख्याल से क्योंकि देश जो चीज होती है वो तो इमेजिनरी है इमेजिन रियलिटी है दरअसल में ऐसा कुछ होता तो नहीं है तो आम जनता जो है जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कनेक्ट कर पाए देश के ख्याल से तो देश का विजुअलाइजेशन शुरू हुआ तो हम इस चैप्टर में विजुअलाइजेशन भी देखेंगे जैसे फ्रांस को मैरियन के नाम की एक लड़की से डिपिक्ट किया गया कि हाँ ये हमारा देश है ये उनका मदरलैंड है जर्मनी को जर्मेनिया से दिखाया गया इस तरीके से अलग अलग विजुअलाइजेशन और पेंटिंग्स बनाए गए जिससे कि लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग स्ट्रांग होती चली जाए अब इसके बाद वक्त आगे बढ़ता है पूरे यूरोप में अलग अलग फिर से राज हो गए राजा हो गए फिर से अपराइजिंग्स होती हैं 1830 में फिर एक अपराइजिंग होती है फ्रांस में फ्रांस के लोग फिर अपने राजा को उखाड़ फेंकते हैं और जो रूलिंग क्लास के लोग हैं 
उन्हें एक नए राजा को बिठाना पड़ता है लोगों को शांत करने के लिए चलो ये जो राजा है ये नया राजा है ये बेहतर होगा लेकिन बेहतर नहीं हुई चीजें फिर फ्रांस के हाल खराब हुए फ्रांस ने फिर से अपराइजिंग करी 1848 में फिर से राजा को देश छोड़ के भागना पड़ा उसके बाद फ्रांस एक रिपब्लिक बना और अब फ्रांस में राजशाही खत्म हो गई ऑफिशियली इसके बाद फिर और भी आगे की कहानियां फिलहाल हम इस चैप्टर में ये सब चीजें देखेंगे और जब जब फ्रांस फटा है 1830 में या 1848 में तो सिर्फ फ्रांस में अपराइजिंग नहीं हुई है फ्रांस जब जब फटा है पूरे यूरोप में अलग अलग जगह अपराइजिंग्स हुई है अब इसके बाद हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जर्मनी कैसे एक देश बना और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इतिहास के एक बहुत फेमस फिगर हैं ऑटो वन बिस्मार्क हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे इटली कैसे देश बना ये डिस्कस करेंगे और इटली के अंदर हम मैजिनी और गैरी जैसे बड़े बड़े लोग का नाम जिक्र करेंगे ब्रिटेन कैसे देश बना और इसमें हम जानेंगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में तो एटीन तक आते आते यूरोप में जो वेस्ट का इलाका है वेस्टर्न यूरोप जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड था वहां देश बन चुके थे अच्छे खासे लेवल पे वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में अब 1900s का टाइम शुरू होता है और 1900s के टाइम पे दुनिया का सिस्टम ये चल रहा होता है कि जो नेशनलिज्म है कि हमें भी अपना देश बनाना है ये ख्याल ईस्ट यूरोप की तरफ बढ़ता रहा यूरोप जहां एशिया से लगता है जो मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन है इसके आसपास इस जमाने में उस टाइम पे वहां ऑटोमान साम्राज्य हुआ करता था तो अब नेशनलिज्म जब वहां पहुंचा तो वहां अलग अलग कल्चर्स के लोग अपना अपना देश मांगने लगे और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य भी था तो कई सारे कल्चर्स थे वो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य से अलग हो रहे थे कई सारे कल्चर्स ऑटोमान साम्राज्य से अलग हो रहे थे तो अब जो अलग हो रहे हैं नए देश बन रहे हैं तो अब यहाँ लड़ाई किन किन के बीच में होनी है ये देखिएगा सबसे पहले तो जो साम्राज्य है उससे जिन लोग को अलग होना है इन दोनों के बीच लड़ाई कि साम्राज्य चाहेगा कि ये अलग ना हो और ये चाहेंगे कि हम साम्राज्य से अलग हो जाएं अब इन साम्राज्यों से जो नए देश अलग हो रहे हैं ये आपस में लड़ेंगे कहीं ना कहीं कि जमीन के लिए किसी और चीज के लिए और इसके बाद इन पुराने और कमजोर साम्राज्य जो थे ऑटोमान और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य ये पुराने और कमजोर साम्राज्यों से जब अलग देश निकल रहे थे दूसरी तरफ वेस्टर्न यूरोप के देश थे ये ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस इटली ये सब लोग पुराने देश जिन जो ताकतवर ज्यादा थे जिन देशों की ईस्ट इंडिया कंपनीज या वेस्ट इंडिया कंपनीज थी और इन देशों का राज था पूरी दुनिया में तो ये जो वेस्ट यूरोप के देश हैं इनमें कंपटीशन चल रहा था कि ये जो नए देश बन रहे हैं इन नए देशों में कंट्रोल किसका होगा तो लड़ाई कितने लेवल्स पे चल रही है तो इस वजह से 1900s के टाइम पे आते आते इतना डर लोगों के अंदर बैठता जा रहा था और इस टाइम पे दुनिया इतनी तेजी से बदल रही थी समाज ऐसा बदल रहा था कि अब यहाँ पे नेशनलिज्म मिलता है इम्पीरियलिज्म के साथ कि हमें अलग देश बनाना है और अलग साम्राज्य सोच रहे हैं कि हमें अपना साम्राज्य बढ़ाना है और जो बालकन का रीजन था जो मिडिल ईस्ट वाला बालकन एरिया है वहां पे अब लड़ाइया शुरू हुई अब जब लड़ाइया शुरू हुई उस टाइम हुआ क्या यूरोप एक्चुअली दो टीम्स में डिवाइड हो गया एक टीम थी फ्रांस और रशिया की और दूसरी टीम थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया की कि कोई अगर किसी पर अटैक हुआ तो दूसरा जो देश है वो साथ देगा अब इन जो बालकन की जो लड़ाइया चल रही थी इन लड़ाइयों के चलते हुआ ये कि ऑस्ट्रियन साम्राज्य ने हमला किया सर्बिया पे सर्बिया की तरफ से आया रशिया और जब रशिया आया तो ऑस्ट्रिया की तरफ से आया जर्मनी जब ऑस्ट्रिया की तरफ से जर्मनी आया तो अब रशिया की तरफ से आया फ्रांस और इन दोनों ग्रुप की लड़ाई होने लगी जब इन दोनों ग्रुप्स की लड़ाई होने लगी तो अब ब्रिटेन आया फ्रांस और रशिया की तरफ इनके इलाके में मतलब इनके टीम में भी कुछ और देश आए इनकी टीम में भी कुछ और देश आए तो इस तरीके से दो टीम बन गई थी जो आपस में लड़ रही थी तो यूरोप की जो लड़ाई थी यूरोप की ये लड़ाई इसे वर्ल्ड वॉर कहा गया क्योंकि ये पहली बार इंसानियत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि यूरोप की लड़ाई है लेकिन सैनिक जो है और जो हथियार है खाने पीने की चीजें हर चीज पूरी दुनिया से जा रही थी 
हिंदुस्तान के सैनिक जाके सोचिए यूरोप में लड़ रहे थे उन लोगों के लिए जिनको वो जानते भी नहीं है उन लोगों से लड़ रहे थे जिनको वो जानते नहीं और वर्ल्ड वॉर इसे इसलिए भी कहा गया क्योंकि पहली बार इससे पहले जो लड़ाइयाँ हुई उसमें स्केल बहुत बड़ा नहीं होता था यहाँ तक आते आते इंसानों ने बंदूकें बना ली थी बॉम्ब बना लिए थे तो बहुत बहुत वाइड स्केल खून खराबा हुआ तो इन बेसिकली ये थॉट रहेगा इस चैप्टर का लेकिन अब इस चैप्टर को हम उस तरीके से पढ़ना शुरू करें जैसा आपके एन के बुक्स में लिखा है इससे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि ये देश का क्या मतलब होता है ये क्यों सब लोग मरे जा रहे थे हमें अपना अपना देश चाहिए ये देश का एग्जैक्टली exactly मतलब क्या है पहले इस वीडियो में आपको मैं ये समझाऊंगा इसके बाद फिर मैं एक अलग से वीडियो निकालूंगा जिसमें मैं इन चीज़ों की पूरी कहानी समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या हुआ और उस वीडियो को भी मैं शामिल करूँगा जो कॉमन मैंस नॉलेज प्ले है जो असेंशन टॉक्स स्पेशल्स हैं उसमें वो वीडियो आपको मिल सकता है और उसके बाद फिर इस चैप्टर का मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें फिर हम जो एन की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में चैप्टर डिस्कस करना शुरू करेंगे और तब फिर आपको एन की लैंग्वेज याद हो चुकी होगी तब तक तो इस साल के इंडिपेंडेंस डे पे यानी कि 15 अगस्त दो के दिन हमारा देश सेवेंटी साल का हो जाएगा यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हमारे देश का ही सेवेंटी बर्थडे होगा इस साल अब ये बात सुन के हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा हो कि हमारा हिंदुस्तान जो है हम तो हजारों सालों से एक प्रॉस्पर सिविलाइजेशन रहे हैं आज से दस हजार साल पहले इंदस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हमने फिर एक से एक राजा देखे हैं हमने एक से एक योद्धा देखे हैं हमने एक से एक साम्राज्य देखे हैं बड़े बड़े साम्राज्य देखे हैं हमने अंग्रेजों का जमाना देखा है हमने आजादी की लड़ाई देखी है तो हम हिंदुस्तान तो हजारों सालों से चले आए तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम हमें देश बने हुए सिर्फ 74 साल हुए हैं ऐसा इसलिए क्योंकि 1947 से पहले 1947 से पहले का जितना वक्त था उसमें आज के वक्त जितना बड़ा इलाका आपको नजर आता है कि पाकिस्तान एक देश है हिंदुस्तान एक देश है बांग्लादेश एक अलग देश है श्रीलंका एक अलग देश है बर्मा एक अलग देश है ऐसे अलग अलग देश नहीं थे 1947 से पहले ये पूरा का पूरा इलाका एक खुला हुआ इलाका था यहाँ पे कोई भी आ सकता था रह सकता था जा सकता था ये इंडियन सिविलाइजेशन और उसके आसपास का इलाका था और यहाँ पे अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे अलग अलग राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था और 1947 से पहले का जो टाइम था उसमें ये होता था कि जो देश का जो कॉन्सेप्ट है वो इतने बड़े लेवल पे नहीं था कि ये पूरा का पूरा इलाका एक देश है पाकिस्तान ये पूरा का पूरा इलाका एक देश है हिंदुस्तान ये पूरा का पूरा इलाका एक देश बांग्लादेश ऐसा नहीं होता था 1947 से पहले जो लोगों का देश होता था वो इंडिविजुअल लोकल लेवल पर होता था अब जैसे जो पश्तून लोग हैं पश्तून आधा अफगानिस्तान में चला गया आधा पाकिस्तान में तो जो पश्तून लोग हैं उनके लिए पश्तून उनका देश है जो पंजाबी लोग हैं उनके लिए पंजाब उनका देश है जो बलूच के लोग हैं उनके लिए बलूचिस्तान उनका देश है जो मराठी लोग हैं उनके लिए महाराष्ट्र उनका देश है जो नागा लोग हैं उनके लिए नागालैंड उनका देश है जो साउथ इंडिया के अलग अलग कल्चर्स हैं सबके अलग अलग देश थे जो बंगाली है उसके लिए बंगाल उसका देश है तो इस तरीके से जो देश का जो कॉन्सेप्ट था वो छोटे छोटे कल्चर्स के लेवल पे था इतने बड़े लेवल्स पे नहीं था कि इतने बड़े बड़े लेवल पे देश हों तो 1947 से पहले ये पूरा इलाका इंडियन सिविलाइजेशन थी और अलग अलग साम्राज्य थे फिर एक ऐसा वक्त आया जब हमारी पूरी इंडियन सिविलाइजेशन और आस के इलाके में ब्रिटिश साम्राज्य हुआ उसके बाद हमारी इंडियन सिविलाइजेशन के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया लड़ाई करनी शुरू करी अपना देश बनाने के लिए कि हमें अपना एक देश बनाना है जिससे हम गरीब लोगों की जिंदगी आम लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके और इस तरीके से मूवमेंट चलता रहा एक आंदोलन चलता रहा जिसके नतीजे में नाइनटीन के बाद जब ये ब्रिटिश साम्राज्य टूटा तो उसके नतीजे में फिर अलग अलग देश बने हैं तो अब आप ये चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमारी जितनी भी इंडियन सिविलाइजेशन थी 1947 में हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को आजादी मिली और हमारे इंडियन सिविलाइजेशन कन्वर्ट हुई फिर अलग अलग देशों में 
तो अब आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक कर रही होगी कि अच्छा देश का ये मतलब होता है कि अब एक कॉमन टेरिटरी हो गई है जैसे पाकिस्तान की एक वेल डिफाइंड टेरिटरी हो गई है इंडिया की एक वेल डिफाइंड टेरिटरी हो गई है तो एक शेयर टेरिटरी हो गई है एक शेयर्ड इकोनॉमी हो गई कि इतने पूरे इलाकों की इकोनॉमी एक जैसी होगी कुछ शेयर्ड कल्चर्स या कुछ शेयर्ड लैंग्वेज ऐसा करके कुछ शेयर्ड हिसाब हैं इनके जिनके दम पे अलग अलग देश बने हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है देश का मतलब ये नहीं होता कि अब एक शेयर्ड बाउंड्री हो गई है या शेयर्ड इकोनॉमी हो गई है देश जो चीज होते हैं देश एक मकैनिज्म को कहते हैं एक काम करने के तरीके को कहते हैं और उस मकैनिज्म के ये फीचर्स हैं कि एक कॉमन टेरिटरी हो एक कॉमन लैंग्वेज हो ये सिर्फ फीचर्स हैं ये मकैनिज्म नहीं है ये वैसी ही बात है जैसे अगर आप किसी जानवर को ऊपर से देखिए तो आप नहीं समझ पाएंगे एग्जैक्टली exactly कि वो जानवर है कैसा तो आपको किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको उसे ऊपर से भी देखना पड़ेगा सामने से दाएँ बाएँ हर तरफ से देखना पड़ेगा तो ये जो मकैनिज़म होता है जिसे हम देश कहते हैं ये काम करने का तरीका ये होता क्या है इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप ये समझेंगे कि एक्चुअली देश किस चीज़ को कहते हैं तब आपको इन चीज़ों का मतलब समझ में आएगा कि हम जैसे पाकिस्तान को एक फेल्ड नेशन क्यों कहते हैं पाकिस्तान की एक वेल डिफाइंड बाउंड्री है एक वेल डिफाइंड इकोनॉमी है एक वेल डिफाइंड सिस्टम है पाकिस्तान के फिर भी हम पाकिस्तान को एक विफल देश या एक फेल्ड स्टेट क्यों कहते हैं और आपको जब ये आइडिया होगा कि देश किस चीज़ को हम कहते हैं तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि जब हम ये बातें करते हैं कि देश अच्छे की तरफ जा रहा है या देश बुरे की तरफ जा रहा है तो एक्चुअली क्या चीज़ है जो अच्छी हो रही है क्या चीज़ है जो बुरी हो रही है इस चीज़ का आइडिया आपको लगना शुरू होगा जब आपको ये क्लियर होगा कि एक्चुअली देश होता क्या है इसे कहते किस मकैनिज़म को कहते हैं तो इस नोट के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये देश बने कैसे तो आज के वक्त में हमें ये पूरी दुनिया ऐसी नजर आती है कि हम इंसानों ने हमारी पूरी दुनिया में अलग अलग देश बना लिए हैं और अगर एक जनरल सेंस में देखा जाए उन इलाकों के बारे में जिन इलाकों को हम वाकई में एक देश कह सकते हैं तो ऐसे जितने भी अलग अलग देश हैं हर देश की अपनी अपनी पार्लियामेंट होती है जिस पार्लियामेंट से पूरे देश भर के फैसले किए जाते हैं और जो जितने भी देश भर के लोग हैं वो अपने अपने चुने हुए लोगों को भेजते हैं इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनने के लिए हर देश की अपनी अपनी सरकार होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स होते हैं उनके मिनिस्टर्स होते हैं और ये सरकारें वक्त वक्त पे बदलते रहती हैं हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान होता है जिसमें उस देश के लोगों के हक और अधिकार लिखे होते हैं हर देश में अपनी अपनी अदालतों का सिस्टम होता है हर देश के अपने अपने मीडिया चैनल्स होते हैं हर देश की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है पूरे देश में चाहे जितने भी अलग अलग धर्मों के लोग हों अलग अलग कल्चर्स या बोली भाषा बोलने वाले लोग हों सभी लोगों का भगवान एक ही पैसा है अगर वो पैसा अगर डाउन हुआ तो सभी की जिंदगी नरक होनी है भले चाहे कुछ भी हो हर देश के अपने अपने झंडे हैं हर देश के अपने अपने नेशनल एंथम हैं और दुनिया में जितने भी अलग अलग देश हैं हर देश में अपने इतिहास को याद किया जाता है उनकी जो अपनी अपनी पुरानी सिविलाइजेशंस रही हैं उन सिविलाइजेशंस को याद किया जाता है इतिहास में जो बड़े बड़े राजा लोग हुए हैं उन सबको याद किया जाता है पुराने पुराने सेंट्स प्रॉफिट्स ऐसे लोगों को याद किया जाता है जितने फिलोसफर्स या पोइट्स रहे हैं उन सब लोग को याद किया जाता है और अगर हजारों सालों का इतिहास देखा जाए तो दुनिया में शायद ही कोई एक ऐसी जगह होगी शायद ही कोई जगह हो जहाँ पे बाहर के लोगों ने आके हमला ना किया हो क्योंकि हजारों सालों से दुनिया का ये रिवाज रहा है कि लोग सिर्फ एक दूसरे पे हमला करते थे साम्राज्य बढ़ाते थे तो कोई भी ऐसी जगह नहीं बची होगी तो हर जगह ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने लड़ाइयाँ करी उन साम्राज्यों से तो उन रेवोल्यूशनरीज को याद किया जाता है आज़ादी की लड़ाइयाँ जो चली हैं उन लोगों को याद किया जाता है जिन लोगों ने अपनी जान गवाई जिन लोगों ने बलिदान दिया है ऐसे मार्टियर्स को याद किया जाता है और सबसे खास चीज जो अलग अलग फाउंडर्स ऑफ नेशन रहे हैं उनको भी बहुत याद किया जाता है इसके अलावा जितने भी अलग अलग देश हैं हर देश में जो स्कूल्स होते हैं उसमें अगली आने वाली पीढ़ियों को कुछ कॉमन लैंग्वेज जरूर सिखाई जाती है जिससे कि कम से कम कोई एक भाषा हो जिस भाषा में पूरे देश के लोग आपस में बात कर सकें अब जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ फ्रांस का जो इलाका है जब वो देश नहीं बना था 
तो उस टाइम पे वहाँ अलग अलग कल्चर के लोग थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे और सिर्फ जो रूलिंग क्लास के लोग थे यानी कि जो राजशाही के लोग हैं या फिर जो चर्च से जुड़े लोग हैं सिर्फ रूलिंग क्लास के कुछ मुट्ठी भर चुनिंदा लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे फ्रांस जब देश बना तो अब उनको जरूरत महसूस हुई कोई एक ऐसी भाषा जिसमें सब लोग बात कर सकें उन्होंने चुना फ्रेंच भाषा को वो भाषा जो पहले राजा महाराजा बोलते थे वो भाषा अब चुनी गई आम जनता के लिए और आम जनता के जितने सब नई पीढ़ियां आई उन्हें फ्रेंच बचपन से सिखाई गई तो वक्त के साथ फ्रांस में अब फ्रेंच भाषा हर किसी को आती है किसी को कोई दूसरी भाषा आती हो चाहे ना आती हो तो इस तरीके से कॉमन लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं जो लोकल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे काम आ सके और हर देश में अपनी अपनी पेट्रियोटिक फिल्म्स बनती हैं जो उनके इतिहास के बड़े बड़े इवेंटफुल मोमेंट्स उनको याद किया जाता है और एक और कड़वी सच्चाई बताता हूँ हमारी दुनिया में जितने भी अलग अलग देश हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके हाथों में खून लगा है और जिन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं लोगों पे भले ही दूसरे लोगों पे चाहे अपने ही लोगों पे लेकिन कोई भी देश अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ये पेट्रियोटिक फिल्म जरूर दिखाते हैं लेकिन वो काले कारनामे नहीं बताते छुपा ले जाते हैं एग्जाम्पल देता हूँ अब जैसे यूरोपियन जो इलाके थे उनका पूरा साम्राज्य था दुनिया में और इन्होंने एक से एक अत्याचार किए दुनिया में लूट मारा है दुनिया को उनके हक अधिकार छीन लिए थे लेकिन यूरोप में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बचपन से कभी ये चीज़ें नहीं बताई जाती कि उनके पूर्वजों ने क्या क्या अत्याचार किए दुनिया पे इन सब चीज़ों को छिपा लिया जाता है तो इस तरीके से ऐसे एक एग्जाम्पल दिया ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं तो खैर अब ये जो देश होते हैं हम इंसान जब हमारी अर्थ में पैदा होते हैं तो हमारी पहचानों के साथ ये जो नेशनल आइडेंटिटी होती है यानी कि जो देश की पहचान होती है ये बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है अब जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ यूएसए के लोग अगर यूएसए के किसी बॉक्सर को लड़ाई करते देखें किसी बड़े इवेंट में और यूएसए का बॉक्सर जीत रहा हो तो यूएसए के लोग इतने खुश हो जाएंगे इतने मजे में हो जाएंगे कि जैसे कि वो जीत रहे हों कि वो जो इनामी राशि मिलेगी वो जैसे इनको मिल रही है ऐसा कुछ हो नहीं रहा लेकिन फिर भी उन्हें खुशी क्यों हो रही है और वो बॉक्सर अगर हारने लग रहा है मार खा रहा है तो दर्द उन लोगों को हो रहा है जो वो मैच देख रहे हैं ऐसा क्यों कहीं ना कहीं उनके पर्सनालिटी में उनके फिजिक में उनके माइंड में साइकी में ये चीज बस गई एक जुड़ाव बस गया है एक आइडेंटिटी बस गई है उनके अंदर तो ये जो चीज है नेशनल आइडेंटिटी ये हम इंसानों का एक हिस्सा बन जाती है और एक्चुअली होता ये है कि हम इंसान जब छोटे होते हैं तो बचपन से ही बड़े होते होते हैं हम अलग अलग आइडेंटिटी लेते रहते हैं और हमारी जो पहचान बनते रहती है उस पहचान के मुताबिक ही हम सोच विचार करते हैं और तमाम तरह के काम करते हैं तो हम कौन सी पहचान लेते हैं ये डिपेंड करता है तो होता यह है कि जब बच्चे छोटे होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं तो इंसान जहाँ जहाँ जिन भी जगहों में रहते हैं और जिन भी लोगों से मिलते हैं हर किसी से अटैचमेंट होता चला जाता है और बचपन में जब उन्हें बताया जाता है कि अच्छा ये सब जितने भी इलाके हैं और जितने भी लोग हैं ये सब इस देश का हिस्सा हैं तो उन लोगों को उन इंसानों को जितना अटैचमेंट उन जगहों से होता है उन पुराने वक्त से होता है उन लोगों से होता है वो पूरा का पूरा अटैचमेंट रीडायरेक्ट होता है देश के लिए और जो भी उन्हें देश दिखा दिया जाएगा बचपन से वो देश का उनकी एक आइडेंटिटी बन जाएगा और उस देश के जो प्रतीक हैं जो उस देश का झंडा है उस देश का जो एं, जो एंथम है हर चीज उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा वही धुन है लेकिन यूएसए के लोग जब उसे सुनेंगे तो उनके शरीर में जैसे बिजली दौड़ जाएगी लेकिन वही धुन हम सुनेंगे हमें कुछ नहीं होगा जब हमारा एंथम बजेगा तो हमारे शरीर में बिजली दौड़ जाएगी यूएसए या अफ्रीका के लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो ये जो नेशनल आइडेंटिटी है ये हम इंसानों की आइडेंटिटी बन जाती है तो ये देश बेसिकली एक तरीका है जिस तरीके से हम इंसानों ने अपने पूरे समाज को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना शुरू कर दिया और फिर ये ग्रुप्स बनते चले गए और ये ग्रुप्स जिन ग्रुप्स को हम देश कहते हैं ये ग्रुप आज भी बनते जा रहे हैं जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आज से 30 साल पहले एक देश हुआ करता था जिसका नाम था यूगोस्लाविया। ये पूरा का पूरा देश 
ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य से अलग हुआ था उनसे लड़ाई करके अलग हुए थे कि हम सदन स्लाव हैं, तो हमें अलग देश चाहिए और ये ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य से अलग हुए जब ये अलग हुए तो अब इनके अपने अंदर भी अलग अलग कल्चर्स के लोग थे इनके बीच में लड़ाई शुरू हुई ताकत किसकी होगी और ये एक बैलेंस सिस्टम बना नहीं पा रहे थे तो इवेंचुअली एक एक करके फिर से लोग अलग होने लगे इनसे और वो जो देश था युगोस्लाविया उससे देश अलग होने लग गए और एक टाइम पे आने के बाद युगोस्लाविया खत्म हो गया ये देश और इस देश की जगह अलग अलग देश बन गए जो था स्लोवेनिया क्रोएशिया बॉजनिया सर्बिया मॉन्टेनिग्रो और नॉर्थ मेसिडोनिया ये छह अलग अलग देश बन गए और अगर सबसे हाल में जो देश देखा जाए जो बना है साल 2011 में एक नया देश बना साउथ सूडान और साउथ सूडान के बनने के बाद फिर से एक नया देश बना जिसका नाम था कोसोवो अब ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य से अलग हुआ युगोस्लाविया युगोस्लाविया से अलग हुआ सर्बिया सर्बिया के अंदर भी एक इलाका आ गया जिसने कह दिया कि हमारा कल्चर अलग है और हमें अलग देश बनाना है और सर्बिया के अंदर फिर एक देश बना कोसोवो और कोसोवो ये जब इन्होंने खुद को देश बना दिया तो कई सारे ऐसे देश हैं जो कोसोवो को देश मानते हैं और कई सारे देश कोसोवो को आज भी देश नहीं मानते हैं तो ये सिस्टम चल रहा है और भविष्य में भी हो सकता है नए नए हमें देश देखने को मिल जाएं जैसे एक एग्जांपल है कैटलोनिया स्पेन का जितना इलाका है आज के टाइम पर जो स्पेन देश है उसमें अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं तो एक ही कल्चर है कैटलोनिया इनकी बोली भाषा अलग है इनका रहन सहन अलग है और कैटलोनिया स्पेन की एक काफी रिच प्रोविंस है तो यहाँ के लोगों को लगता है जब हमारा कल्चर और हर चीज स्पेन के मेन स्ट्रीम स्पेन के लोगों से अलग है तो हमें अपना अलग देश बना लेना चाहिए और हम अगर अलग देश हो गए तो हम क्योंकि ज्यादा प्रॉस्परस हैं तो हम ज्यादा बेहतर काम होगा डेवलपमेंट का हमारे कैटलोनिया में तो एक रेफरेंडम कराया गया कि क्या कैटलोनिया को अलग देश होना चाहिए और ज्यादातर लोग इसमें मान गए कि हाँ कैटलोनिया को स्पेन से अलग होकर एक अलग देश बनाना चाहिए तो क्या पता भविष्य में ऐसे अलग अलग देश आ जाएं? एक और एग्जाम्पल है स्कॉटलैंड का अगर आप द ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो एक्चुअली वहां चार राज खानदान हुआ करते थे एक इंग्लैंड का एक वेल्स का एक आयरलैंड का एक स्कॉटलैंड का अब जो इंग्लैंड का राज खानदान था ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो गया तो इन्होंने स्कॉटलैंड वेल्स आयरलैंड इन सब राज खानदानों को हरा दिया अपने अंडर ले लिया और इस पूरे इलाके को एक देश बना दिया जिस देश को अब क्योंकि ब्रिटेन जो इंग्लैंड था एक्चुअली वो छोटा था इन सब को मिला के वो बड़ा हो गया तो अब उसे बिगर ब्रिटेन कह सकते हैं या फिर उसे द ग्रेट ब्रिटेन भी कह सकते हैं कि अब वो एक बड़े लेवल पे तो अब स्कॉटलैंड उनसे अलग होना चाह रहा है आयरलैंड तो अलग हो ही चुका है तो ये भी चल रहा है कि आप तक आगे के भविष्य में स्कॉटलैंड अलग हो जाए फिलहाल तो ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड को अपनी एक अलग पार्लियामेंट तक दे दी है तो ये जो देश हैं, ये पूरा सिस्टम इनका चल रहा है दुनिया में और ये जो देश है ये बहुत रिसेंट कॉन्सेप्ट है यानी कि बहुत हाल ही के टाइम में इतिहास अगर इंसानों का इतिहास देखें हजारों साल का तो बहुत हाल के टाइम में ये देश बने हैं आज से अगर आप सिर्फ 200 साल पहले की दुनिया देख लें तो आज से 200 साल पहले पूरी दुनिया में कोई भी एक ऐसी जगह नहीं थी जिसको आप कायदे से एक देश कह सकें उस टाइम पे पूरी दुनिया में साम्राज्य हुआ करते थे राजा महाराजाओं के राज हुआ करते थे अब आपको एग्जांपल देता हूं जैसे कि आज के वक्त में जहां फ्रांस का देश है आज से दो साल पहले यहाँ देश नहीं था फ्रांस का यहाँ पे एक साम्राज्य था जहां पे राज हुआ करता था बर्बन खानदान के राजाओं का बर्बन खानदान का कोई आदमी राजा बनता था उसके मरने के बाद बर्बन खानदान का ही कोई दूसरा आदमी राजा बनता था और इस तरीके से बर्बन खानदान का राज था और जो रोमन कैथोलिक चर्च है इनका राज था यानी कि फ्रांस की करीब आधी जमीन बर्बन खानदान के पास थी और आधी जमीन चर्च के पास थी और इन लोगों का राज हुआ करता था और बाकी जितने लोग थे इनके राजशाही और चर्च को हटा के जितने बाकी लोग थे वो सब प्रजा थी अब ये राजा और प्रजा क्या होता है ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे और आज के टाइम पे जहां जर्मनी देश है 200 साल पहले जर्मनी देश नहीं हुआ करता था यहां पे होली रोमन साम्राज्य हुआ करता था इसका भी एक राजघराना था और यहां पर भी ऑब्वियसली चर्च का राज यहां पर भी था होली रोमन साम्राज्य में 
आज से करीब 200 साल पहले की बात है एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था नेपोलियन नेपोलियन ने हमला किया होली रोमन साम्राज्य पे इनको हरा दिया तो होली रोमन साम्राज्य टूट गया और जितना भी रोमन साम्राज्य था आसपास के इलाके थे यहाँ थर्टी नाइन अलग अलग छोटे छोटे राज्य बन गए जिनको जर्मन कन्फेडरेशन कहा गया क्योंकि हर कोई जर्मन कल्चर के थे और जर्मन भाषा बोलते थे लेकिन डिफरेंसेस बहुत थे फिर भी क्योंकि जर्मन एक कल्चर है जर्मन कल्चर अपने आप में एक यूनिफाइंग बॉन्ड है लेकिन जर्मन कल्चर का आदमी क्रिश्चियन भी हो सकता है जर्मन कल्चर का आदमी यहूदी भी हो सकता है जर्मन कल्चर का आदमी मुस्लिम भी हो सकता है जर्मन कल्चर का आदमी अब आप किस नजर से देख रहे हैं तो जर्मन कल्चर का ही आदमी कितना अलग अलग हो सकता है तो इस तरीके से जर्मनी था आज के टाइम में जहां पे ऑस्ट्रिया हंगरी स्लोवेनिया ऐसे अलग अलग देश हैं 200 साल पहले ये देश नहीं हुआ करते थे यहाँ पे एक साम्राज्य था जहाँ पे हैब्सबर्ग खानदान के लोगों का राज हुआ करता था और इस साम्राज्य को कहते थे ऑस्ट्रो हंगारियन एम्पायर आज के टाइम पे जहाँ ईरान इराक सऊदी अरेबिया ऐसे जितने पूरे देश हैं ये देश नहीं हुआ करते थे 200 साल पहले यहाँ ऑटोमान सुल्तान का राज हुआ करता था और जाहिर सी बात है जो अब क्योंकि ऑटोमान साम्राज्य इस्लाम धर्म का था तो इस्लाम के जो हेड ऑफ रिलीजन है उन लोगों का भी राज हुआ करता था जैसे यहाँ पे चर्च का राज था इसी तरीके से आज के टाइम में जहाँ इंडिया पाकिस्तान नेपाल बर्मा ये सब अलग अलग देश हैं यहाँ पूरे इलाके में ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करता था तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि सिर्फ दो साल पहले दुनिया इतनी ज्यादा अलग हुआ करती थी तो ऐसा क्या हुआ कि 200 सालों के अंदर इतने अलग अलग देश बनते चले गए तो उसकी वजह यह है कि आज से 300 साल पहले यानी कि 1700s के टाइम पे फ्रांस और फ्रांस के आसपास के जो इलाके हैं यानी कि खास तौर पे जो वेस्टर्न यूरोप वाला इलाका है वहां एक आंदोलन होना शुरू हुआ और आंदोलन यह था कि जितने भी गरीब लोग थे जितने भी आम लोग थे वो सब मिलने लगे और उन सब लोगों के अंदर एक ये ख्याल था कि हम सब गरीब लोगों को मिलके अपना एक देश बनाना चाहिए और इस ख्याल को इस आंदोलन को कहा गया नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद और ये जो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का ख्याल था ये फ्रांस से बढ़ के फिर अलग अलग हिस्सों में चलना शुरू हुआ और मजबूत होना शुरू हुआ और जो आम लोग थे जो गरीब लोग थे उन्होंने लड़ाई करी है इन साम्राज्यों से और अपने अपने देश अलग करने शुरू किए सबसे पहले फ्रांस एक देश बना फ्रांस के बाद फिर और भी अलग अलग देश बनने शुरू हुए जैसे जर्मनी इटली अलग अलग देश बने वेस्टर्न यूरोप में और फिर उसके बाद ये नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का ख्याल पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा तो अब ये दिमाग में आपके जरूर सवाल आ रहा होगा कि अच्छा फर्क क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दुनिया के सबसे पहले देश का फ्रांस का कि क्या फर्क होता किसी की जिंदगी में अगर वो फ्रांस के उस इलाके में पैदा होता जब फ्रांस का साम्राज्य था यानी कि बर्बन साम्राज्य में अगर कोई पैदा होता तो उसे क्या देखने को मिलता क्या चीज उसकी मिसिंग होती लाइफ से जिसके नतीजे में ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग डेवलप हुई और फिर ये फ्रांस एक देश बना और फिर इसके बाद बाकी पूरी दुनिया में देश बनने का सिस्टम शुरू हुआ तो ऐसा क्या मिसिंग था इस चीज को देखने के लिए इमेजिन करते हैं कि आप पैदा होते हैं आज से 500 साल पहले उस इलाके में जिस इलाके में आज फ्रांस का देश है लेकिन आज से 500 साल पहले फ्रांस का देश नहीं था उस टाइम पे बर्बन खानदान का राज था साम्राज्य था तो आपकी जिंदगी कैसी होती तो अब आप पैदा हुए हैं जिस जगह पे इस जगह के राजा है लुई द ट्वेल्थ और ये बर्बन खानदान के राजा है और ये जितना पूरा इलाका आपको नजर आता है ये पूरे के पूरे इलाका इन राजा का साम्राज्य है यानी कि ये पूरा इलाका लुई द ट्वेल्थ का साम्राज्य है अब इसका क्या मतलब ये जितनी जमीन है जितना पानी है और ये जितनी हवा है ये हर चीज लुई द ट्वेल्थ की है और आप क्योंकि यहाँ पैदा हो गए हैं आप यहाँ इस जमीन से निकला हुआ अनाज खा के आप जिंदा हैं इस हवा में सांस लेके जिंदा हैं आप इस जगह का पानी पी रहे हैं तो आप लुई द ट्वेल्थ की जितना साम्राज्य है उस साम्राज्य का यूज कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वजह से आप 
और आपकी जिंदगी हर चीज लुई द ट्वेल्थ की है आप पैदा हो गए साम्राज्य में तो आप संपत्ति हैं लुई द ट्वेल्थ की और इस वजह से आपका बचपन से हमेशा से कर्तव्य है कि वो आपके राजा हैं आप उन्हें राजा मानिए और उनकी हर चीज मानते रहिए क्योंकि उन्हें उन्होंने आपको पैदा होने दिया आपको जीने दिया अपने साम्राज्य में क्योंकि अब वो आप पे एहसान कर रहे हैं कि आप उनके साम्राज्य में पैदा हो गए उनके साम्राज्य की हवा में आप सांस ले रहे हैं उनके साम्राज्य की जमीन से आप निकला हुआ अनाज खा रहे हैं तो आप लुई द ट्वेल्थ की दया पे आप जिंदा हैं तो इस वजह से हमेशा इस चीज को मानिए कि वो आपके राजा हैं और आप उनकी प्रजा हैं तो अब आप पैदा हुए हैं लुई द ट्वेल्थ के साम्राज्य में तो ये सिस्टम ध्यान में रखिएगा ये सिस्टम क्या होता है ये सिस्टम है राजाओं का और प्रजा का यानी कि किंग्स एंड सब्जेक्ट्स और अब इसके बाद जरा देखते हैं होता क्या था ये हम बात करें 1500s के आसपास की तो 1500s के आसपास अब उस टाइम पे दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था शहर नहीं बने थे उस टाइम पे रूरल इकोनॉमीज हुआ करती थी यानी कि सिर्फ गांव देहात हुआ करते थे ज्यादातर और गांव देहातों में भी ज्यादातर लोग खेती किसानी किया करते थे थोड़े बहुत कुछ लोग होते थे वो आर्टिजन होते थे जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है कोई कपड़ा बना रहा है कोई जो अलग अलग तरह के काम होते हैं ज्यादातर लोग खेती किसानी करते थे और उस टाइम पे होता ये था कि जितने भी गांव हैं उनमें पूरी की पूरी जमीन जो होती थी वो होती थी राजशाही के लोगों की या फिर चर्च के लोगों की जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो जिसे आप संपत्ति कह सकते हो जिस चीज से कुछ खाने लायक या पैसा कमाने लायक निकल सकता है तो उस जमाने में कोई इंडस्ट्रीज नहीं थे तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ जमीन थी और उस टाइम का समाज ये मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ कुछ लोग थे 10 परसेंट लोग भी नहीं थे अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो एक वर्ग था राजा और राजशाही के लोगों का जिन्हें नोबिलिटी कहते थे इनके पास सारी जमीने हुआ करती थी इनका राज था और दूसरी तरफ थे चर्च के लोग जिन्हें क्लर्जी कहा करते थे तो ये दोनों लोगों के पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे सारी जमीनें इनकी हुआ करती थी पूरे के पूरे गांव इनके हुआ करते थे और ये लोग थे रूलिंग क्लास इन लोगों का राज हुआ करता था और सब लोगों को अब खेती किसानी करनी है लेकिन जमीन नहीं है तो उन लोगों को इन लोगों की जमीन पे खेती किसानी करनी पड़ती थी सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत करते थे साल भर और उस खेत से जितना भी अनाज निकलता था सारा का सारा अनाज ये राजा लोग या चर्च के लोग ले जाते थे और इन असल में जिन्होंने मेहनत करी है उन्हें सिर्फ थोड़ा सा खाना मिलता था कि वो बस जैसे तैसे जी सके तो ये सिस्टम होता था एक तरफ रूलिंग क्लास और दूसरी तरफ नब्बे लोग होते थे जो आम जनता होती थी जिन्हें आप वर्किंग क्लास भी कह सकते हैं और जब आप पैदा होंगे तो आप बचपन से एक चीज देखेंगे कि आपके माँ बाप गरीब हैं उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है और उनके पास कोई जमीन नहीं कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है पैसा कमाने का या अनाज खरीदने का कोई जरिया ही नहीं है तो मजबूरन आपके माँ बाप को काम करना पड़ता है उन बड़े बड़े सेठ लोगों के यहाँ उनके जमीनों में और जितना जी तोड़ मेहनत करके वो काम करते हैं जितना अनाज निकलता है वो सबके सब सेठ लोग ले जाते हैं अब जब आप थोड़ा थोड़ा सा बड़े हो रहे होंगे तो आपको बताया जाएगा भगवान के बारे में और हर इंसान की फितरत होती है कि उसे भगवान से बहुत अटैचमेंट होता है कि अच्छा ये जो दुनिया है इतनी प्यारी खूबसूरत सी दुनिया है किसी ने तो बनाया होगा कोई तो होगा जिसने बनाया है और क्यों बनाया है तो हर किसी को अटैचमेंट होता है और हर इंसान के अंदर इतना डर होता है इतना इनसिक्योरिटी होती है खासतौर पे जब इंसान गरीब हो जब उसे जिंदगी और मौत दिखाई दे रही होती है कि अगर खाना खत्म हो गया हमारे पास खाने को कुछ नहीं है तो कोई कैसी ताकत आपको चाहिए होती है जिस ताकत पे आप भरोसा कर सको कि नहीं कोई है कोई है जो मेरी प्रार्थना सुन लेगा जो मुझे बचा लेगा मेरे परिवार को बचा लेगा तो ये इंसानों के अंदर इनहरेंट होता है भगवान से अटैचमेंट तो जब आप बड़े हो रहे होंगे तब आपको बताया जाएगा भगवान के बारे में कि भगवान ने इस पूरी दुनिया को बनाया है आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया जाएगा तो आप बचपन से जब ये चीज सुनेंगे 
तो जो भगवान का जो अटैचमेंट होता है कि कोई ताकत है आपके आसपास महसूस होती है जिससे आप प्रार्थना करते हो वो पूरा का पूरा अटैचमेंट रीडायरेक्ट होगा जीसस क्राइस्ट की तरफ और क्रिश्चियनिटी की तरफ और आप मानने लगोगे उस भगवान को जीसस क्राइस्ट को ये अच्छी बात है कोई बात नहीं अब यहां पर आपको एक और चीज बताई जाएगी कि ये पूरी की पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है तो आपका कर्तव्य है कि आप भगवान की सेवा करो ये भी ठीक उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि अच्छा ये जो भगवान है उन्होंने इस पूरी दुनिया को बना दिया फिर जीसस क्राइस्ट को भेजा जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया जाएगा कि जीसस क्राइस्ट आए उन्होंने ऐसा किया वैसा किया और फिर वो चले गए और अब खास बात अब यहां है अब उस भगवान ने इन राजाओं को भेजा है और इन चर्च के लोगों को भेजा है जिससे कि वो इस दुनिया में राज कर सकें और आपको भगवान की सेवा करनी है तो भगवान तो फिलहाल तो है नहीं तो आप इन राजाओं की सेवा करिए आप इन चर्च के लोगों की सेवा करिए ये लोग जो कुछ भी बोलते रहें आप इनकी बात मानते रहिए आप इनके खेत खलियानों में काम करिए आप मतलब मरते कटते आप इनके घर वाले आपके भूखे मर जाए लेकिन आप इनकी बात मानते रहिए तो ये चीज आपको बचपन से बताई जाएगी और बचपन से सिखाई जाएगी तो आपके अंदर एक डर बैठना शुरू हो जाएगा और आप विश्वास करने लगोगे कि हम पैदा ही हुए हैं आप वाकई में विश्वास करने लगोगे क्योंकि इंसान ऐसी चीज है जो चीज आप बचपन से उसे बताने लग जाओ विश्वास करने लग जाएगा सौ लोग नहीं करते लेकिन अच्छे खासे संख्या करने लग जाते हैं तो होता यह है कि बचपन से आप ये मानने लग जाओगे कि हाँ हम पैदा ही हुए हैं ऐसी जिंदगी जीने के लिए और ये जो हमारे राजा हैं हमारे राजा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए ये हमारे चर्च के लोग हैं इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो ये जो वर्किंग क्लास के लोग हैं इनकी जिंदगी ऐसी होती थी कि सबसे पहली बात बहुत गरीब पैदा होते थे गरीब ही रह जाते थे इनकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी जिंदगी भर ये बहुत तकलीफ वाली जिंदगी देखते थे बहुत पेनफुल लाइफ देखते थे और इनको जिंदगी भर बस एक चीज सिखाई जाती थी कि आप को जो कहा गया है आप बस मानिए सुनिए और ये जो रूलिंग क्लास के लोग हैं इनकी आप सेवा करते रहिए आप बस इनको सर्व करते रहिए और ये जो वर्किंग क्लास के लोग हैं इनकी जिंदगी हमेशा ऑन एज चलती थी यानी कि अगर मान लीजिए किसी साल सूखा पड़ गया और खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है तो न जाने कितनी बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि हजारों हजारों लाखों लाखों लोग भूख से मर गए और उसी टाइम पे जब ये वर्किंग क्लास के लोग भूख से मर रहे होते थे इन लोगों का जो रूलिंग क्लास के लोग हैं इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती थी इनकी जिंदगियों में इनकी अयाशियों में कभी कोई कमी नहीं होती थी और चाहे जितना सूखा पड़ जाए चाहे कितनी बाढ़ आ जाए इन लोगों की जिंदगी हमेशा सिक्योर रहती थी और ऐसा क्यों होता था ऐसा इसलिए होता था क्योंकि भगवान ने इन लोगों को भेजा ही है यहाँ पे राज करने के लिए अच्छी जिंदगी देखने के लिए तो इन लोगों के पास डिवाइन राइट है यानी कि जो रूलिंग क्लास के लोग हैं इनके पास दैवीय अधिकार है कि इनकी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए और इस चीज को कहा जाता है प्रिविलेज प्रिविलेज का एक्चुअली में सेंस ये है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है आपके पास पहले से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि अगर रूलिंग क्लास में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो जिंदगी में कुछ करे चाहे ना करे उसके पास इतनी जमीनें हैं कि उन जमीनों से जितना अनाज आएगा उसी से उसकी जिंदगी मस्त चलती रहेगी उसे कुछ नहीं करेगा तब भी भूखा नहीं मरेगा और मस्त चलेगी जिंदगी तो इस चीज को कहते हैं प्रिविलेज और प्रिविलेज क्यों है क्योंकि डिवाइन राइट है यानी कि दैवीय तौर पर आपको अधिकार मिला हुआ है और ये जितने वर्किंग क्लास के लोग थे इनकी जिंदगी में जितना भी काम करते थे ये सब टैक्स में चला जाता था मेहनत का कोई पैसा नहीं सब का सब टैक्स में और जबकि ये रूलिंग क्लास के लोग टैक्स नहीं दिया करते थे तो ये पूरा सिस्टम चला करता था और इसके बाद वर्किंग क्लास में अगर कोई आदमी ये चीज को नहीं मानता कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता और हमें अपना अधिकार चाहिए और इनके खिलाफ कुछ बोलने लग जाए तो ऐसे आदमी को सीधा पकड़ के मार दिया जाएगा क्यों अगर आप राजा के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो ये राजद्रोह है तो अगर कुछ भी रेबेलियन हुआ तो इस सिस्टम की खास बात क्या है कि कुछ भी अगर आपके खिलाफ कोई बोल रहा है तो ऐसे रेबेलियन को खत्म कर देना है 
और ये जो पूरा सिस्टम था ये पूरा सिस्टम डर पे बेस्ड था और ताकत पे बेस्ड था यानी कि एक तो आपको बचपन से डराया जाएगा कि आप पैदा ही हुए हो सेवा करने के लिए और अगर आप राजाओं की सेवा नहीं करोगे चर्च के लोगों की सेवा नहीं करोगे इन पुजारियों की सेवा नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे और भगवान नाराज हो जाते हैं तो भूकंप आते हैं बीमारियां हो जाती हैं उस टाइम पे मेडिकल साइंस ज्यादा एडवांस नहीं थी तो अक्सर ऐसा होता था लोगों की बहुत जल्दी जल्दी मौत होती थी बच्चे पैदा होते थे और चार पांच साल की उम्र के नहीं हो पाते थे कि उनकी मौत हो जाती थी तो लोगों की मौत बहुत हुआ करती थी तो उस टाइम पे भूकंप आ गया तो भगवान नाराज है कोई बच्चा मर गया तो भगवान नाराज है कोई अपशगुन हो गया कोई बुरी घटना हुई तो भगवान नाराज है तो हर चीज डर के थ्रू ये काम चलता था ये सिस्टम और अगर डर के थ्रू नहीं चलेगा तो फिर ताकत के थ्रू चलेगा कोई औरत अगर उल्टा सीधा बोलने लग गई तो उसे सीधा बोल दिया जाता था ये औरत चुड़ैल है और इसने धर्म के खिलाफ बोला है तो ब्लास्फेमी रूल्स होते थे किसी को भी अगर रास्ते से हटाना है तो बस इतना बोल दो इसने धर्म के खिलाफ कुछ बोला है और बस उस आदमी को जिंदा जला दिया जाएगा मार दिया जाएगा काट दिया जाएगा ये सिस्टम हुआ करता था और इस सिस्टम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर बहुत होता था ऐसा एक चीज है इंसान की फितरत है किसी इंसान के पास जब ताकत बहुत ज्यादा आ जाती है बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है तो वो इंसान और बुरा होते चले जाता है और ज्यादा खराब होते चले जाता है क्योंकि इंसान खुद को भगवान समझने लग जाता है तो इस सिस्टम में ये सब चीजें होती थी और ये सिस्टम बहुत बुरा सिस्टम था लेकिन अब ये सिस्टम चलता आया हमेशा से वक्त वक्त पे ऐसा होता था जब ये वर्किंग क्लास के लोग जब इनको बहुत ही हाल बुरे हो जाते थे तो अलग अलग जगहों पे ये लड़ाई कर लेते थे रूलिंग क्लास के लोगों से इनको मार देते थे काट देते थे इनको लूट लेते थे लेकिन सिस्टम नहीं बदल पाता था तो इतिहास अगर आप पढ़ें अगर आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें वर्ल्ड हिस्ट्री की तो आप ये देखेंगे हमेशा साइकिल्स चलते रहे इतिहास में हर जगह अलग अलग जगहों के हिसाब से ये जो वर्किंग क्लास के लोग थे इन्होंने लड़ाइयाँ करी हैं रूलिंग क्लास के लोगों से जब इनके हाल ज़्यादा खराब हुए हैं तो अब यूरोप में ये किया गया कि अब सिस्टम कुछ बेहतर किया जाए जिससे कि बार बार ये लोग बगावत ना करें तो अब सिस्टम क्या बनाया गया कि ये जो रूलिंग क्लास के लोग थे इनकी पार्लियामेंट हुआ करती थी जहां पे मिल के ये सब लोग फैसले लिया करते थे तो अब कहा गया कि पार्लियामेंट में एक तरफ ये राजशाही के लोग होंगे दूसरी तरफ ये चर्च के लोग होंगे फिर इम्प्रूवमेंट ये किया गया कि ये जो आम लोग हैं इनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स को बैठने का मौका मिलेगा इस पार्लियामेंट में तो इस पार्लियामेंट में तीनों जो वर्ग हैं समाज के इनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा लेकिन ये सिस्टम सिर्फ दिखाने का था क्योंकि इन वर्किंग क्लास के चुने हुए लोग थे उनके पास कुछ ताकत रहती ही नहीं थी तो अब ये सिस्टम जब चलता रहा वक्त आगे बढ़ते रहा तो करते करते फिर वक्त आता है 1600 या 1700 के आसपास अब इस टाइम पे आके 1700 के आसपास दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी और हो ये रहा था कि कई लोग अलग अलग तरह के इन्वेंशन कर रहे थे जैसे कि कुछ लोग थे उन्होंने टेलीस्कोप बना लिया था अब वो टेलीस्कोप से रात में चांद तारे ये सब कुछ देखते थे और ये आसमान देखते हुए उन्हें इस चीज का अंदाजा लगा कि ये जो बाइबल में जो लिखा है जो चर्च के लोग बोलते हैं कि हमारी अर्थ बीच में है और बाकी सारे प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे हैं ऐसा नहीं है हमारा सन बीच में है और बाकी सारे प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे हैं और हमारी अर्थ भी सन के चारों तरफ घूम रही है तो ऐसे अलग अलग बिल्कुल दिमाग हिलाने वाली चीज़ें इन लोगों ने पता करनी शुरू करी और चर्च को कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू किया कि आप जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं चर्च के लोगों ने ऐसे लोगों को दबाना शुरू किया डराना धमकाना शुरू किया कि आप पब्लिक में ऐसी बातें नहीं बोल सकते कई लोगों को मार दिया चर्च ने खैर वक्त आगे बढ़ता रहा एक आदमी ने एक नया इन्वेंशन किया उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बना दी और इस इन्वेंशन ने बकायदा समझ लीजिए क्रांति आ गई दुनिया में अब प्रिंटिंग प्रेस बन गया उस टाइम पे पेपर थोड़ा सस्ता मिलता था तो किताबें छपना शुरू हुई किताबें छपना शुरू हुई तो हजारों साल पहले की किताबें जो एंशियन टेक्स्ट हुआ करते थे ग्रीक सिविलाइजेशन के रोमन सिविलाइजेशन के जो सोक्रेट्स और प्लेटो बड़े बड़े फिलोसफर्स की जो लिखी हुई किताबें हैं वो सब किताबें प्रिंट होने लगी और हजारों हजारों कॉपीज बिकने लग गई आम लोग खरीदने लगे आम लोग पढ़ने लगे जिन लोग को पढ़ना नहीं आता था आम लोग उन्हें पढ़ के बताने लगे 
तो अब ये सब चीजें डिफरेंस बन रहा था बाइबल भगवान ने पूरी दुनिया बनाई भगवान ने बाइबल लिखी लेकिन 1700s के आसपास तक लोगों को पता ही नहीं था कि बाइबल में लिखा क्या है ये जो चर्च के लोग बोलेंगे इसी को मानना पड़ेगा और अगर गलती से उन लोगों को बाइबल मिल भी गई कहीं से तो भी उन्हें बाइबल पढ़ना नहीं आता है तो प्रिंटिंग प्रेस बन गई तो बाइबल को अलग अलग भाषाओं में प्रिंट किया गया तो अब जो आम लोग हैं उनके हाथ में बाइबल है वो पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली बाइबल में लिखा क्या है और ये चर्च के लोग क्या बताते आए हमें आज तक तो ऐसे चेंजेस होते रहे 1600, 1700 के आसपास आपने ये चीज याद करिए यूरोप के अलग अलग इलाकों से अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनीज पूरी दुनिया में पहुंची तो पूरी दुनिया के बारे में उन्होंने यूरोप में जानना शुरू किया कि अच्छा ऐसे ऐसे भी इलाके हैं ऐसी ऐसी भी दुनिया है वहाँ पे ऐसे अलग अलग समाज हैं अलग अलग धर्म हैं उनके अलग अलग बिलीव्स हैं तो लोगों का दिमाग खुलता जा रहा था और 1600-1700 के आसपास एक और बहुत बड़ा चेंज आ रहा था कि ये जो समाज था इस समाज में एक मिडिल क्लास बनता जा रहा था ऐसे लोग जो रूलिंग क्लास के नहीं हैं लेकिन वो गरीब भी नहीं है वो पढ़े लिखे हैं जो वकील लोग हैं जो टीचर लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं नए नए काम आ रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था आहिस्ते से और इस टाइम पे एक नई रूलिंग क्लास आ रही थी नई रूलिंग क्लास यानी कि जो बिजनेसमैन लोग थे ये नई रूलिंग क्लास थी इन लोगों के पास ताकत आनी शुरू हुई थी जिन लोगों ने ये एक जगह से सामान खरीद के दूसरी जगह बेचते थे पैसा बढ़ते जा रहा था इतना पैसा इनके पास आने लग गया था कि इन राजाओं से और चर्च के लोगों से ही मुकाबला कर सकते थे और इन लोगों को ये चीज देख रही थी कि आगे आने वाला जो वक्त है ये हम रूलिंग क्लास का है जो बिजनेस क्लास का है वो इन राजाओं या इन प्रीस्ट पुजारी लोगों का नहीं है तो ऐसी मिडिल क्लास आ रही थी मिडिल क्लास के साथ साथ एक नई रूलिंग क्लास आ रही थी और ये नई रूलिंग क्लास पुरानी रूलिंग क्लास से अभी नीचे थी तो अब इन सब चीजों के चलते कई सारे चेंजेस होते रहे समाज में दुनिया अब उन पुराने बंदिशों में बंद के नहीं रह सकती थी ये तो क्लियर था 1700s के आसपास कई सारे एक से एक विचारक आए कई सारे एक से एक फिलोसोफर्स आए उन लोगों ने इस पूरे सिस्टम को देखा और इस पूरे सिस्टम को देख के फ्रॉड करार दिया सबसे पहली बात तो ये कि हर इंसान बराबर है अगर आप किसी भी इंसान को फिजिकली देखें या मेंटली देखें साइकोलॉजिकली देखें किसी भी सेंस में अगर आप साइंटिफिक स्टडी करें तो सारे के सारे इंसान बराबर हैं हर कल्चर एक जैसा है हर धर्म में हर कल्चर में अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं और ये सब एक यूनिफॉर्म सिस्टम है ऐसा नहीं होता है कि भगवान ने कुछ लोगों को अलग से डिवाइन राइट दिया है ये प्रिविलेजेस दी हैं ऐसा नहीं होता है ये बस इतनी सी बात है कि ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है कुछ लोगों ने अपने हाथ में ले रखे हैं कंट्रोल करके रखे हैं और बाकी लोगों को दबा के रखा है जैसे ये लोग उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ये लोग अपनी सेना भेज के सबको मरवा देते हैं तो ये सिर्फ जोर जबरदस्ती से सिस्टम चल रहा है और ये जो एक से एक थिंकर्स थे फिलोसोफर्स थे उनका एक और मानना था कि वो भगवान जिस भगवान ने इस पूरी दुनिया को बनाया इस पूरे यूनिवर्स को बनाया उस भगवान को अगर आपको अच्छा महसूस कराना है तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप 10 परसेंट लोगों को सारे ऐशो आराम दें और जो 90 परसेंट लोग हैं उनकी जिंदगी आप नरक करके रखें तो ये बिल्कुल वैसी बात है कि आप भगवान को एक चम्मच कुछ अच्छा खिला रहे हो और उसके बाद नौ चम्मच आप कूड़ा करकट खिला रहे हो ये वैसी बात हो गई तो भगवान को ओवरऑल बहुत बुरा लगेगा और इस चीज को अगर आपको बेहतर करना अगर वाकई भगवान को अच्छा महसूस कराना है तो आप को जितने सारे इंसान हैं आप सबकी जिंदगियां बेहतर करनी होंगी जब सारे के सारे लोग अच्छा महसूस कर रहे होंगे इंसानों के जैसे जी पाएंगे तब जाके वो उस भगवान को अच्छा महसूस होगा कि पूरी दुनिया अच्छी चल रही है तो अब कह तो दिया कि सारे लोगों की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए तो आप इस चीज का सिस्टम क्या बनाओगे कि क्या सिस्टम बनाया जाए इस चीज को कैसे सही किया जाए कि आगे आने वाले सैकड़ों हजारों सालों तक इस चीज को सुनिश्चित किया जा सके कि जितने इंसान हैं सबकी जिंदगी बेहतर चल रही सब लोगों को हक और अधिकार है आजादी है जिंदगी जीने की इंसानों के जैसे रहने की तो सिस्टम का इंप्रूवमेंट इन लोगों ने यह सोचा कि ये जितना पूरा इलाका है 
ये पूरा का पूरा इलाका अब किसी राजा का साम्राज्य नहीं होगा ये पूरा का पूरा इलाका अब एक देश होगा और ये जो देश है देश किसी राजा या किसी चर्च के पुजारियों की जागीर नहीं है देश जनता की जागीर है वहां के जो लोग हैं उनकी जागीर है और वहां के लोगों का एक भागीदारी है देश में हिस्सेदारी है देश में तो अब देश में प्रजा नहीं होगी देश में होंगे वहां के नागरिक यानी कि सिटीजन तो देश जो है सबसे पहला जो फर्क है देश और साम्राज्य में वो है मालिकाना हक का साम्राज्य राजाओं के होते हैं और देश जनता का होता है तो देश और देश के नागरिक और देश में राज होगा नेशन स्टेट का अब इस देश में किसी राजा का राज नहीं होगा नेशन स्टेट का राज होगा यानी कि यहीं के लोग का यहां की जो पहचान है यहां का कलेक्टिव इन लोगों की जो पहचान है नेशन स्टेट उसका राज होगा इसके पास राज है और राज को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ये मैं डिनोट कर रहा हूं दुनिया में इस तरीके से डिनोट नहीं करते यहां समझाने के लिए किया और ये जो नेशन स्टेट है ये किसी राजा या किसी पुजारी के कहने से नहीं चलेगा ये चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यानी कि संविधान के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली चीज जो लिखी होगी वो होंगे जो जनता के जो हक और अधिकार हैं यानी कि राइट्स ऑफ पीपल और जनता जितने भी आम जनता है सबको अलग अलग तरह का अधिकार है जैसे कि उन्हें जिंदगी जीने का अधिकार है वो अब जब पैदा होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने किसी के एहसान पे जी रहे हैं उन्हें जिंदगी जीने का अधिकार है तो अब उनकी जिंदगी में आजादी होगी उन्हें हर तरह से रहने की आजादी होगी यानी कि वो जब पैदा होंगे तो वो पढ़ाई कर सकते हैं अब कोई उन्हें मना नहीं करेगा कि तुम्हारे बाप ये नाली साफ करते हैं तो तुम्हें भी नाली साफ कर रही है तुम पढ़ाई नहीं कर सकते अब कोई मना नहीं कर सकता कि कोई भी इंसान पढ़ाई कर सकता है कोई भी इंसान कोई भी नौकरी कर सकता है कोई समाज के लोग आके मना नहीं करेंगे कि तुम ये काम कैसे कर रहे हो तुम वो काम करो अब कोई भी आदमी कोई भी भाषा बोल सकता है अब किसी आदमी की जबान नहीं काट दी जाएगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने ये भाषा बोल दी तो इस तरीके से कोई भी आदमी कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है कहीं पे भी रह सकता है कोई समाज के लोग आके ये नहीं कह सकते कि तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते हो या तुम बाहर किस जगह से यहाँ आ गए हो कोई भी आदमी कहीं भी रह सकता है कोई भी काम कर सकता है किसी से भी प्यार कर सकता है किसी से भी शादी कर सकता है उसके पास हर तरह के हक और अधिकार हैं और अपनी पूरी जिंदगी में हर आदमी को एक हक ये भी मिलेगा कि वो चुनेगा कि सरकार में कौन बैठेगा देश की सरकार में कौन बैठेगा और उस आदमी के पास हर आदमी के पास इस चीज का भी हक है कि वो सरकार का काम अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो सरकार की बुराई कर सकता है सरकार के खिलाफ बोल सकता है क्योंकि अब ये राजशाही का सिस्टम नहीं है कि आपने राजा के खिलाफ बोल दिया तो राजा ने उठा के जेल में डाल दिया अब ये नहीं चलेगा अब आप सरकार का काम नहीं अच्छा लगा तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो ये भी आजादी है आपके पास तो लाइफ लिबर्टी और इक्वलिटी यानी कि अब जो देश है देश कहीं पे भी भेदभाव नहीं करेगा किसी भी कल्चर के लिहाज से या भाषा के लिहाज से या जेंडर के लिहाज से पहले के जमाने में ये होता था कि अगर इस सिस्टम में अगर आप लड़की बन के पैदा हो गए तो आपकी जिंदगी इतनी जहनुम है कि मैं उस टॉपिक में जाना नहीं चाह रहा हूँ तो अब इक्वालिटी होगी कि अब आप औरत बन के भी पैदा हुए तब भी आप एक बार को इंसानों के जैसे जी सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हक और अधिकार बताए गए जितने भी नागरिक हैं और अगर किसी भी नागरिक के हक और अधिकार छीने जाते हैं तो वो जितने भी लोग हैं वो सीधा बुला सकते हैं पुलिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये जो पुलिस है ये इस देश की पुलिस है देश के राज की पुलिस है और ये पुलिस के लोग आएंगे अगर तो सामने भले किसी राजशाही के लोग खड़े हों चाहे किसी चर्च के पुजारी के लोग खड़े हों पुलिस वाले इनको उठा के सीधा पेश करेंगे अदालत में अदालत यानी कि जुडिशरी ये जो देश का राज है ये सबसे पहला स्टेप है जुडिशरी ये पहला राज का एक तमगा इनके पास है और जुडिशरी के पास इतनी ताकत है कि जो सरकार होगी जिसके पास दरअसल में राज होगा जुडिशरी सरकार के नियम हटा सकती है नियम बेहतर कर सकती है कोई कानून 
और जुडिशरी के पास इतनी ताकत है कि सरकार अगर कुछ गलत करे तो सरकार को डिजोल्व कर सकती है जुडिशरी इतनी ताकत दी गई है जुडिशरी को यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा था यानी कि कुछ लोगों के पास सारी ताकत आ गई तो अब पागलपन छा रहा है और वो कुछ भी पागलपन कर रहे हैं तो अब जो ताकत है उसको तोड़ा जाएगा और एक बैलेंस दिया जाएगा तो अब ये होगी जुडिशरी जिसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना इसके अलावा संविधान में लिखा होगा लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जो राज जिसके पास होगा जिस सरकार है एक्चुअली जिसके पास राज है यहां पे हम लिखते हैं गवर्नमेंट जिसके पास एक्चुअली वाला राज है ये वाला राज कि एक्चुअल जिसके पास पावर है इसकी लिमिट्स भी लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सरकार अब पागल राजाओं के जैसे काम नहीं कर सकती ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे राजा खराब थे लेकिन इतिहास अगर आप देखें तो एक से एक पागल लोग जो मेंटली अनफिट थे किसी भी काम के लिए ऐसे मेंटली अनफिट लोग राजा बने और पागलपन में उन्होंने क्या नहीं किया है तो ऐसे लोग अब अपने मन मर्जी से यहाँ पे सरकार में अगर कोई ऐसे पागल लोग आ गए कि वो कुछ भी करने लग जाए तो उनके लिमिट्स डिफाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि सरकार अब क्या नहीं कर सकती है ये चीजें बताई गई हैं इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में काम भी बताए गए कि सरकार को क्या काम करने हैं और सबसे पहली चीज तो एक चीज है एजुकेशन और हेल्थ केयर ये दोनों ऐसी चीज हैं कि सरकार का काम है ही है क्योंकि देश गरीब लोगों का है गरीबों को सरकार की जरूरत है इसी वजह से देश बनाया गया इसी वजह से सरकार बनाई गई है अगर हर किसी को अपने ही मर्जी से होता कि अपने खुद पैसा कमाओ का, काबिल बनो तो खरीदो तुम पढ़ाई भी खरीदो तुम खाना भी खरीदो तुम इलाज भी खरीदो और अगर पैसा नहीं है तो ना पढ़ पाओ ना इलाज करा पाओ और मर जाओ अगर यही करना होता तो राजशाही में तो हो ही रहा था ये हजारों लाखों लोगों ने अपना खून बहाया बलिदान दिया है क्यों इसी वजह से तो कि देश बनाया जाए सरकार बनाया जाए तो सरकार उनको कम से कम पढ़ाई लिखाई दे सके और हेल्थ केयर दे सके अस्पताल बनवा सके उनकी जिंदगी का ख्याल रख सके बेसिक चीज शुरू कर सके जिस चीज का इस्तेमाल करके लोग आगे बढ़ पाए तो सरकार के काम क्या होंगे ये भी बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाली में है जुडिशरी और ये जो सरकार बनेगी ये यूं ही नहीं बनेगी पहले चुनाव होंगे और लोग डिसाइड करेंगे लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर के पास अपनी पावर है ये भी राज का एक हिस्सा है लेजिस्लेचर में एक ग्रुप बनेगा जिस ग्रुप की मेजॉरिटी होगी और वो ग्रुप फिर बनाएगा सरकार और सरकार में भी यहां पे इस तरीके से किया गया है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होगी वो भी सिर्फ पांच सालों के लिए और इस तरीके की कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं कभी पहली पार्टी चुनाव जीतेगी कभी दूसरी कभी तीसरी तो यहां पर भी पावर शेयरिंग होता रहेगा पावर कुछ लोगों के हाथ में नहीं सिमटेगी और अगर इन केस ऐसा होता है कि जो सरकार में लोग आ गए क्योंकि एक चीज जो ताकत होती है ताकत इंसान को पागल बनाने लगती है कुछ भी करने लगता है इंसान उस ताकत को रिटेन करने के लिए कोई आदमी के पास ताकत आ जाए वो कभी नहीं चाहेगा कि वो ताकत उससे जाए तो इसके चलते वो कुछ भी पागलपन करेगा तो ये राजाओं के इतिहास देख चुके हैं हर कोई तो अब जो सरकार में लोग हैं हो सकता है वो अपनी ताकत जमाने के लिए कि हमेशा हमारा राज रहे वो देश के लोगों के खिलाफ ही काम करने लग जाए तो देश की सरकार अगर देश के लोगों के हक और अधिकार छीनने पे आ जाए और देश की सरकार एंटी नेशन काम करने लग जाए यानी कि देश का नुकसान करने लग जाए तो उसके लिए जुडिशियरी है जुडिशियरी जो है ये बचाएगी देश को एक्चुअली आम लोगों के सुरक्षा के लिए जुडिशरी आएगी सरकार से बचाने के लिए और अगर ये सरकार जुडिशरी को तोड़ने लग जाए तो इसके लिए राज का एक और हिस्सा है मीडिया यानी कि अब एक्चुअली मीडिया के पास राज के दो हिस्से हैं क्योंकि ये मीडिया ही एक्चुअली सेंस होता है पब्लिक का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हर चीज मीडिया बताएगा लोगों को तब लोगों को पता चलेगा तो अगर जो सरकार है वो जुडिशरी को तोड़ने लग जाए जजों को मारने लग जाए उनको धमकाने लग जाए या उनको लालच देने लग जाए कि तुम हमारे हक में फैसले करो हम तुम्हें बड़े फायदे देंगे तो मीडिया का ये काम है कि मीडिया देश को बताए कि ये सरकार जुडिशरी के साथ ऐसा कर रही है जुडिशरी को तोड़ रही है 
और अगर ये सरकार मीडिया को तोड़ने लग जाए तो यहाँ पे भी जुडिशरी सामने आएगा मीडिया को बचाने तो एक एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई है कि आम लोग एग्जाम देंगे जज बनने का या वकील बनने का आम लोग ही जुडिशरी में जाएंगे आम लोग ही मीडिया में जाएंगे आम लोग ही चुनाव लड़ेंगे तो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनेगा और ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है कि अगर एक तरफ पागल लोग आ भी गए तब भी देश बरकरार रहेगा और हर हाल में हर किसी को ये जुडिशरी का हक मिलेगा आम जनता को और मीडिया का हक मिलेगा यानी कि कोई भी आम जनता के लोग जुडिशरी में जा सकते हैं मीडिया चैनल खोल सकते हैं और ये एक वेल बैलेंस सिस्टम सोचा गया अब इस सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे फ्लॉज जो बड़े फ्लॉज बन सकते हैं जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ छोटा सा एग्जाम्पल बस ये है सरकार किसकी बनेगी जो इलेक्शन जीतेगा विन इलेक्शन और इलेक्शन कौन जीतेगा इलेक्शन जीतने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए अब जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा उसके पास बहुत एडवांटेज होगा इलेक्शन जीतने के लिए तो ये जो चीज है एक छोटा सा फ्लॉ है और इसी तरीके से ऐसे ना जाने कितने फ्लॉज है ये हम आगे बाद में डिस्कस करते रहेंगे लेकिन ये एक सिस्टम है एक वेल बैलेंस सिस्टम लेकिन ऐसा इतिहास में हुआ है कितने ही देशों में हुआ है जब लोग आए हैं ताकत में उन्होंने मीडिया को तोड़ा है मीडिया के लोगों ने अब इन सरकार के लोगों की तारीफ करना शुरू किया कि ये तो बिल्कुल भगवान का अवतार हो गए हैं ये हमारे देश को यही बचाएंगे और ऐसा होगा वैसा होगा और इन लोगों को वाकई फिर क्योंकि मीडिया इतनी तारीफ कर रहा है इनकी तो आम लोग भी मानने लग गए कि अच्छा ये आदमी बहुत अच्छा कर रहा है बहुत अच्छा कर सकता है आम लोगों ने इनका सपोर्ट करना शुरू किया और इन लोगों ने फिर जुडिशरी को तोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिया और एक से एक फिर कत्लेआम किया है दुनिया में ऐसे बेशुमार केसेस हैं तो ये भले ही बहुत अच्छा सिस्टम है लेकिन ये बहुत एक बैलेंस्ड और नाजुक सा सिस्टम है ये सिस्टम अगर एक बार टूट जाए एक बार अगर ऐसे लोग ताकत में आ जाए जिन्होंने जुडिशरी को तोड़ दिया या मीडिया को तोड़ दिया और सरकार से हटने से इनकार कर दे कि हम नहीं हट रहे हम ही राज में रहेंगे तो ये सिस्टम उसी टाइम क्रैश कर जाएगा देश का पूरा सिस्टम कोलाप्स कर जाएगा और वहां पे फिर अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे सिविल वॉर होने लग जाएगी क्योंकि अब लोग चाहेंगे कि ये हटें लेकिन ये हटेंगे नहीं आर्मी लगा देंगे पुलिस लगा देंगे जैसे ही प्रोटेस्ट होंगे लोगों को मारना शुरू कर देंगे लोग डेमोक्रेसी के लिए कहते रहेंगे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए लेकिन होगा नहीं कुछ तो ये सिस्टम एक बार टूट गया तो बहुत बुरा होगा और ये सिस्टम अगर हाईजैक हो गया तो ये जो सरकार है ये देश के लिए काम करने के बजाय ये सरकार ये रूलिंग क्लास के लिए काम करने लग जाएगी और ये सरकार अगर रूलिंग क्लास के लिए काम करने लग गई तो ये जितने हक अधिकार हैं लोगों की ये सब खो जाने हैं खत्म हो जाने हैं और फिर से वही टाइम आ जाएगा जब राजा हुआ करेंगे समाज के पांच दस लोग उनकी जिंदगी में ऐशो आराम होंगे इतना पैसा इतने ऐशो आराम कि उन्हें समझ में नहीं आएगा कि हम करें क्या उनको पागल बन छाने लगेगा अपनी ताकत का अपने पैसे का और 90 परसेंट लोग फिर से कीड़े मकोड़ों और जानवरों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएंगे अगर ऐसा ये सिस्टम टूट गया तो और दुनिया में जितने भी देश हैं जो देश टूट गए ये सिस्टम टूट गया आप उनका इतिहास देख सकते हैं प्रेजेंटली आप उनको देख सकते हैं वो देश एक फेल्ड नेशन बन के रह गए हैं ये जो सिस्टम बनाया गया इस सिस्टम को कहा गया डेमोस्क्रेसी यानी कि डेमोस लोगों का राज है और ये डेमोस का मतलब होता है ऐसे लोग जिन लोगों के पास जमीन नहीं हुआ करती थी उस जमाने में तो यानी कि डेमोस गरीब लोगों को कहते हैं तो गरीब लोगों का जब राज होगा गरीब लोगों का जब राज होगा ये ऐसा सिस्टम होगा तभी गरीब लोगों का राज हो सकता है और ये सिस्टम अगर टूट गया तो वापस से गरीब लोग आम लोग फिर से प्रजा बन जाएंगे और उनकी जिंदगी बस इतनी हो जाएगी कि बस जैसे तैसे जियो कुर्बानी करो जिससे कि आपके राजा लोग सारे ऐशो आराम में जी सकें तो अभी तक हमने ये देखा कि अब एक से एक थिंकर्स आए जिन्होंने ये मकैनिज्म बताया कि अगर इस तरीके से हम देश बना दें तो पूरे इलाके में ये देश बन गया अब एक गरीबों का जहां राज है गरीबों की जिंदगी बेहतर हो रही है अगर पूरी दुनिया में ऐसे ही अलग अलग जगहों पे 
गरीब लोग मिलकर आंदोलन करें और अपने अपने देश बना लें पूरी दुनिया में तो हमारी पूरी अर्थ में अचानक से इतना बड़ा रेवोल्यूशन होगा कि जितने इंसान हैं सबकी जिंदगियां बेहतर हो रही होंगी गरीब लोग गरीबी से निकल रहे होंगे जो सरकारें हैं उन देशों की उन गरीबों के लिए काम कर रही होंगी तो पूरी अर्थ जो है हमारी वो एक बेहतर जगह बन जाएगी तो इस वजह से वो 1700s का जो टाइम था उस टाइम को एज ऑफ एनलाइटमेंट कहा गया यानी कि ये वो टाइम था जब इंसानों को वो एक ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने प्रैक्टिकल सेंस में उसे अप्लाई करने की कोशिश भी करी अब इसके बाद हुआ क्या 1700s से ये आइडिया शुरू हुआ था वक्त के साथ अलग अलग देश बनने शुरू हुए और फिर न जाने क्या क्या हुआ क्या क्या हुआ इन चीज़ों को हम अलग वीडियो में देखेंगे मैं सीरीज बनाता रहूँगा इन वीडियोस की फिलहाल हम देखते हैं कि जब ये नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद ये शुरू हुआ अलग अलग देश बनाना तो क्या क्या हुआ और इतिहास से हम क्या क्या सबक ले सकते हैं तो सबसे पहली चीज जो इतिहास का एक सबक है देशों से रिलेटेड कि क्या हुआ तो देश जो है नेशंस आर बिल्ट ऑन ग्रेव्स ऑफ एम्पायर्स जो देश हैं वो ऐसे साम्राज्यों की कब्रों पे बने हुए हैं हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिए हैं अपनी जान गवाई है जेलों में रहे हैं न जाने क्या कुछ झेला है तब जाके उन्होंने लड़ाइयाँ करी हैं राजाओं से उन चर्च के पुजारियों से और जो अलग अलग धर्मों के जो पुजारी लोग हैं सबसे लड़ाइयाँ करी हैं तब जाके देश बने हैं और तब जाके अधिकार मिले हैं जो आम लोगों को गरीब लोगों को और ये जो आज़ादी मिली है कि वो गरीब हैं लेकिन स्टिल उनके पास इतनी ताकत है कि वो वोट दे फैसला करते हैं कि सरकार में कौन होगा तो ये सब चीज़ें बहुत लड़ने झगड़ने के बाद मिली हैं दुनिया के लोगों को दुनिया का पहला सबक तो ये है इतिहास का इसके बाद अब एक और चीज़ दूसरा सबक अब जिन लोगों ने ये सोचा था कि अलग अलग देश बनेंगे इंसानों की जिंदगियां बेहतर होंगी गरीबों को हक और अधिकार मिलेंगे तो उन्होंने ये सोचा था कि ये जो जितने अलग अलग देश बनेंगे क्योंकि सब में एक चीज़ कॉमन है जितने देश बन रहे हैं सबके सब गरीबों के देश हैं तो जितने गरीब हैं एक दूसरे के आम लोग हैं ये सब आम लोग कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से जिससे कि ये सब एक दूसरे की मदद कर सकें जिससे कि सब देशों की सरकारें इन गरीबों के लिए काम करें लेकिन हुआ दरअसल में ये हुआ सच्चाई में कि जब देश बनने लगे तो अब नेशनल आइडेंटिटी उन पर हावी हो गई तो अब ये जो वाली जो कनेक्शन था कि पूरे जितने इलाके हैं सबके गरीब लोग मिलके अपने अपने देश बना लें ये कनेक्शन टूटने लग गए तो जो समाज कभी सोचा गया था कि अलग अलग इलाकों के लोग आपस में दोस्ती में रहेंगे और ये जो रूलिंग क्लास है क्योंकि रूलिंग क्लास जो था पूरे दुनिया में रूलिंग क्लास सबका मिला हुआ रहता है आज के वक्त में भी हमारे आज के टाइम के जो रूलिंग क्लास के लोग हैं वो किसी एक देश के नहीं किसी एक एरिया के नहीं वो सब मिले हुए रहते हैं हमेशा मिलते जुलते रहते हैं देश गरीब लोगों के लिए होते हैं अमीर लोगों के लिए देश नहीं होते अमीर लोगों का ये कहना अमीर लोगों का एक देश नहीं होता अमीर लोगों के लिए सभी देश है उनका एक घर इस देश में दूसरा घर इस देश में वो जिस देश में जाके जिंदगी गुजारना चाहें गुजार सकते हैं और हर देश के अमीर अमीर लोगों से उनकी दोस्ती होती है तो रूलिंग क्लास के जो लोग हैं वो आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ग्रुप्स में रहते हैं एक दूसरे को जानते पहचानते हैं और उस जमाने में भी यही होता था उस जमाने में भी राजा महाराजा लोग आपस के राजघरानों में शादी करते थे एक दूसरे को जानते पहचानते थे और कभी फैमिली गैदरिंग्स होती थी तो ऐसा होता था कि जैसे क्वीन विक्टोरिया जो थी उनके यहाँ जब फैमिली गैदरिंग्स होती थी तो कहीं जर्मनी से ले रशिया से ले हंगरी ऑटोमान हर जगह से राजा महाराजा लोग पहुँचते थे राजकुमार लोग पहुँचते थे और सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं रिलेशन में आते थे वो लोग तो होता ये सोचा ही गया था जितने गरीब लोग हैं आम लोग हैं एक दूसरे से दोस्ती रखेंगे और वो इस रूलिंग क्लास के खिलाफ एक संघर्ष में रहेंगे कि ये रूलिंग क्लास थोड़ा सा नॉर्मल हो और इन्हें मींस ऑफ प्रोडक्शन मिल सके इनकी जिंदगी बेहतर हो सके और इनकी सरकार इनकी पुलिस इन गरीबों के लिए काम करे और ये एक दूसरे से कॉर्डिनेशन में रहें लेकिन जब ये देश बनने लग गए अब जब ये अलग सब देश हो गए तो अब होने ये लगा कि रूलिंग क्लास तो चलिए आज भी सेम है 
अब ब्रिटेन के गरीबों के खिलाफ अगर कोई कानून आएगा ब्रिटेन के गरीबों के हाल खराब हैं तो जर्मनी के गरीब लोग ये सोचेंगे कि अरे यार ब्रिटेन के हाल ब्रिटेन जाने हिंदुस्तान में गरीबों पे जब आ जाएगी तो जर्मनी के लोग या ब्रिटेन के लोग हिंदुस्तान के गरीब लोगों को सोचेंगे अरे यार ये हिंदुस्तान का वो लोग जाने और वहाँ पर होगा तो हम हिंदुस्तान के लोग सोचेंगे यार ये तो अंग्रेज लोगों का उनकी उनका देश है वो जाने तो जब देश बनते चले गए तो एक्चुअली में जितना ये जो कॉमन बॉन्ड था ये कॉमन बॉन्ड सारे गरीब लोगों का ये टूटता चला गया ये इतिहास का दूसरा सबक है अब इसके बाद जब देश बन गए तो अब देश में राज किसका होगा सरकार का सरकार कौन बनाएगा जो चुनाव जीतेगा तो अब राज जो है वो किसी को भी मिल सकता है तो पहले के जमाने में राज सिर्फ राजाओं के पास होगा राजा अगर मर गया तो राजा के खानदान का ही कोई दूसरा राजा बनेगा यहाँ कोई भी आदमी राजा बन सकता है तो यहाँ पे शुरू होता है राज किसका होगा और राज कैसे होगा यानी कि अब देशों में शुरू होता है एडवेंट ऑफ पॉलिटिक्स और ये जो चीज़ है ये इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं और दुनिया में इससे बुरी चीज़ कोई नहीं डिपेंड करता है ये चीज़ किसके हाथ में है और एक और सबक इतिहास का इतिहास का क्या ये ह्यूमन टेंडेंसी है ताकत जिसके पास आती है वो आदमी बेमान होता चला जाता है उसके अंदर बुराइयां बढ़ते चली जाती हैं और इसका उल्टा भी पूरी तरीके से सही है कि जो ताकत वाली पोजीशंस होती हैं ये अपने आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं जो लोग पहले से ही बहुत बुरे होते हैं जो लोग सबसे ज़्यादा बेमान होते हैं पापी होते हैं घटिया लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की चाहत होती है कि हमारे पास ताकत हो क्योंकि हमारे पास ताकत हो पाएगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे ऐसा वैसा और यहाँ पे जब देश बन गए अलग अलग और इसके बाद के वक्त में जब चुनाव होने शुरू हुए जब देश आगे बढ़े तो होने ये लगा जितने अकलमंद लोग हैं कायदे के अच्छे दिल के अच्छे दिमाग के अच्छी सोच के लोग हैं सब के सब लोग या तो फिर इंजीनियर बन रहे हैं डॉक्टर बन रहे हैं कुछ और बन रहे हैं कुछ भी बन रहे हैं और पॉलिटिक्स ये जो पेशा है जो पेशा देश और दुनिया का फैसला करेगा ये पेशा उन लोगों के हाथ में आ गया अगली अगले के वक्त में अगले ज़मानों में जो लोग सिर्फ ताकत चाहते थे सिर्फ पावर हंगरी लोग पॉलिटिक्स को परस्यू करते थे वही चुनाव लड़ते थे वही जीतते थे और फिर न जाने क्या क्या करते थे अगर आप इतिहास खोल लीजिए आप सर पकड़ के बैठे रहेंगे कि ऐसा ऐसा क्या करते आए इंसान तो खैर अब शुरुआत हुई राजनीति की देशों में होंगे चुनाव और चुनाव में पूरे समाज में एक तरफ है रूलिंग क्लास जिनके पास ज़्यादातर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है पहले के ज़माने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज़मीन हुआ करती थी फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जमीन के साथ साथ अब फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ये भी हो गए हैं तो जिन लोगों के पास रूल्स जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हैं पूरे जिनके पास एसेट्स हैं सारे तो एक तरफ रूलिंग क्लास के लोग चाहते हैं कि जो सरकार बने वो सरकार उनसे छीने नहीं कुछ उनका कुछ छीना ना जाए जो ऐशो आराम जो फैसिलिटीज उनको मिल रहे हैं हम उनको मिलते रहें इनफैक्ट सरकार ऐसे कदम उठाए ऐसे काम करे कि उनको और ज़्यादा फायदा हो दूसरी तरफ है वर्किंग क्लास जो काम करने वाले लोग हैं इनके फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रियों में काम करने वाले जो लोग हैं जो इन लोगों के लिए नौकरियां करते हैं तो वर्किंग क्लास के लोग चाहते हैं कि सरकार उनके लिए काम करे तो एक्चुअली जो सरकार है उसको ये करना पड़ेगा एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा क्योंकि सरकार किसकी बनेगी जो चुनाव लड़ेगा जीतेगा चुनाव जीतने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए बहुत ताकत चाहिए और ये बहुत सारा पैसा बहुत सारी ताकत आपको रूलिंग क्लास के समर्थन लिए बिना यानी कि रूलिंग क्लास की मदद के बिना बहुत मुश्किल है या तो फिर वर्किंग क्लास के अंदर इतना एंथुजियाजम आ जाए जो होता नहीं है क्योंकि इतने जानकार होते ये तो फिर बात ही क्या होती इतने कनेक्टेड नहीं होते तो रूलिंग क्लास से आपको पैसा पावर लेना पड़ेगा ही चुनाव जीतने के लिए तो इसलिए आपको बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा कि थोड़ा रूलिंग क्लास का भी सुनो थोड़ा वर्किंग क्लास का भी सुनो और चुनाव जीतने के लिए आप आपको सिर्फ 30 परसेंट या 35 परसेंट वोट अगर आपको मिल गए तो आपकी सरकार बन सकती है तो ये सिस्टम है 30-35 परसेंट वोट का क्या मतलब अब 
जब आप चुनाव में वोट देने जाएंगे कभी भी तो आप देखते होंगे 20 लोगों की लिस्ट होगी आप वोट किसे देंगे एक ही आदमी को देंगे उन 20 में से आप उसी आदमी को वोट दोगे जिस आदमी के कल आपने नाम सुना है या कभी देखा है कुछ जानते हो जिस आदमी का ना नाम सुना ना देखा ना कुछ नहीं जानते उसको आप कभी वोट नहीं दोगे तो एक्चुअली में 20 लोगों में से आप सिर्फ तीन या चार या पांच लोगों को जान पाओगे जो बड़े लोग हैं बाकियों को जो जान ही नहीं पाओगे अब आपका पड़ोसी खड़ा हो गया हो उसने बता दिया अलग चीज है तो अब ऑप्शन सिर्फ चार पांच लोगों का है अब चार पांच लोग हैं मान लीजिए किसी को तीस परसेंट वोट मिला किसी को बीस परसेंट वोट मिला फिर किसी को पच्चीस परसेंट किसी को पच्चीस परसेंट ये चार पार्टीज हैं तो सबसे ज्यादा वोट मिला इस पार्टी को ये जो पार्टी है तो तीस परसेंट ये सबसे ज्यादा मिला तो मान लीजिए कोई स्टेट है जहां पे छोटे छोटे इस तरीके से सीट है तो 30 परसेंट वोट इस सीट में मिला तो यहाँ पे इस पार्टी की सरकार हो गई तो ऐसे ही पूरे की पूरी सीट्स इनके पास हो जाएंगी तो अगर पूरे राज्य में 80 सीटें तो 80 की 80 इस पार्टी को मिल गई तो ये डेमोक्रेसी में हम लोग फॉलो करते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम तो एक बंदे के पास भले ही सिर्फ 30 लोगों ने कहा हो कि हमें इनकी सरकार चाहिए और सत्तर लोग ऐसे हों जिन्होंने कहा है कि हमें इनकी सरकार नहीं चाहिए हमें कोई और चाहिए लेकिन सरकार इनकी बनेगी क्योंकि मैक्सिमम इनके वोट हैं तो ये पूरा सिस्टम है अब दुनिया में होने क्या लगा जब देश बने अब आपको सिर्फ 30 परसेंट पैंतीस परसेंट चालीस परसेंट वोट मिल जाएंगे आपकी सरकार बननी तय है तो अब यहाँ लोगों से वोट मांगने के दो तरीके हैं पहला तरीका आपको एक्चुअली ग्रुप ही तो बनाना है एक ग्रुप जो आपका साथ दे तो ग्रुप बनाने के हमेशा से इतिहास में अगर आप देखें तो दो तरीके रहे एक तरीका है पॉजिटिव इंटीग्रेशन और दूसरा तरीका होता है नेगेटिव इंटीग्रेशन पॉजिटिव इंटीग्रेशन इस तरीके से होता है कि आप एक विजन लेके चलते हो और एक पॉलिसीज बनाने की बात करते हो कि हम सब मिलके ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे कि सबकी जिंदगी बेहतर होगी ऐसा होगा वैसा होगा और लोगों से वोट मांगो कि हम आप हमें वोट दोगे आपकी जिंदगी बेहतर करेंगे प्रॉब्लम यह कि चारों के चारों वही बात बोल रहे हैं पहली प्रॉब्लम दूसरी चीज आप जब ये काम करने आओगे आपको बहुत काबिल होना पड़ेगा आपको बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा आपको वाकई में रूलिंग क्लास से पंगा लेना पड़ेगा अगर आपको आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनानी है तो, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम है इस रास्ते में और ये सब काम आप पूरा मेहनत से करते रहो सालों साल तब जाके कुछ होगा और क्या पता हो सकता है इतना करने के बाद आप अगली बार चुनाव में वोट मांगने आओ तो क्या पता अब भी लोग खुश ना हो क्या पता अब दूसरा तरीका है नेगेटिव इंटीग्रेशन नेगेटिव इंटीग्रेशन यानी कि अब इंसानों की एक फितरत होती है इंसान हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं ग्रुप डायनामिक्स जिसको कहते हैं तो किसी भी इलाके में अब एक नस्ल के लोग हैं दूसरे नस्ल के लोग हैं या एक धर्म के दूसरे धर्म के तीसरे धर्म के या भाषा के लिहाज से तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ग्रुप बने होते हैं तो नेगेटिव इंटीग्रेशन ये मतलब होता है आप किन्हीं लोगों की तरफ इशारा करो और आप ये कहो कि ये लोग दुश्मन हैं ये दुश्मन है जैसे ही आप ये बोलोगे सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे जो लोग एक खुद को एक जैसा समझते हैं तो जिन लोगों की तादाद ज्यादा है जैसे जर्मनी में जो एक तरफ जर्मन लोग हैं और दूसरी तरफ जर्मन लोग ही हैं लेकिन ज्यूज हैं जो यहूदी हैं हिटलर ने कहना शुरू किया कि ये जो यहूदी लोग हैं ये बहुत बुरे होते हैं किसी लायक नहीं होते और ये दे हमारे देश पे बोझ हैं ये हमारे जो कल्चर का जो सिग्निफिकेंस है उसको मानते नहीं हैं ये जर्मन खून को खराब कर रहे हैं हमारी ब्लड लाइन खराब कर रहे हैं ऐसे तमाम तरह की बात तो पूरा का पूरा इलाका एक साथ इकट्ठा हो जाता है ऐसे इससे कहते हैं नेगेटिव इंटीग्रेशन और इतिहास में ऐसे ना जाने ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने देश के जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनको इशारा करके बोला है कि ये दुश्मन है इनकी वजह से हमारा देश खराब हो रहा है ये लोग खराब लोग हैं इनकी नीयत पर भरोसा नहीं कर सकते ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं और ये बातें बोल के एक बड़ा ग्रुप बन जाता है और 30 परसेंट पैंतीस परसेंट लोग भी अगर आपके साथ आ गए तो आपकी सरकार बन गई और ये बहुत इजी तरीका है बहुत इजी तरीका मतलब क्यों आप किसी काबिल ना हो 
फिर भी आप वोट मांग के वोट ले सकते हो आप सरकार बना सकते हो और सरकार में आने के बाद आपको कोई काम नहीं करना आप कुछ ना करो तब भी चलेगा आपको क्या करना है आपने जिन लोगों को दुश्मन दिखाया है उन लोगों से हक और अधिकार छीनने की कोशिश करो छीन लो हक अधिकार आप उनके खिलाफ गुंडागर्दी करना शुरू कर दो ऐसा ऐसा करना शुरू कर दो आप उन लोग को मरवा दो ऐसे इतिहास में ना जाने कितने हुए हैं बॉजनिया से लेके कहाँ कहाँ एक से एक वाक्य हुए हैं आप खून खराबा करा दो तो ये बहुत आसान तरीका है अगले चुनाव में आप फिर आ जाओगे कि हाँ मैंने किया और आप फिर से आपको उतने वोट मिल जाएंगे ये बहुत आसान तरीका है तो ये दो तरीके हैं तो इस नेगेटिव इंटीग्रेशन का ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है पूरी दुनिया में हमेशा यूज़ होता आया है आज भी यूज़ हो रहा है तो ये जो एक बहुत बड़ी आयरनी है कि देश बनाए गए ये सोच के कि सब गरीब लोग देश बनाएंगे अलग अलग इलाकों में और सब लोग खुशी से अच्छे से रहेंगे लेकिन जब देश बन गए तो उसी देश के अपने अंदर के लोगों को दुश्मन बना के लोग मारना काटना उनको दबाना शुरू कर दिया इंसान ऐसे होते हैं कि मतलब एक आइडिया आया तो उस आइडिया से ना जाने क्या क्या करने लग जाते हैं अब इससे और क्या होने लगा देश बने तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हुआ नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ यूनिफॉर्मिटी आपको बनानी पड़ती है नेशनल आइडेंटिटी के लिए कि कुछ तो ऐसे धागे हों जो पूरे देश को जोड़ सकें तो अब स्टार्टिंग में जब देश बने तो जिन लोगों ने देश बनाया उन्हें पता था देश का मतलब क्या होता है कि गरीब लोगों ने देश बनाया है कि वो जी सकें अच्छे से अब अगली जो पीढ़ियाँ आई अगली पीढ़ियों ने देश को इस नज़र से नहीं देखा उन्होंने देश को इस नज़र से देखा कि ये पूरा हमारा देश है और यहाँ पे इतने परसेंट लोग ये भाषा बोलते हैं इतने परसेंट ये भाषा इतने परसेंट लोग ये भाषा इतने परसेंट लोग इस धर्म के इतने परसेंट इसके इतने परसेंट इसके तो जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है जिनके पास ताकत ज़्यादा है उन्होंने नेशन बिल्डिंग और यूनिफॉर्मिटी के नाम पर अपनी चलाना शुरू कर दिया कि अब ये हमारा देश है और हमारे देश में सबसे ज्यादा संख्या हम लोगों की है तो पूरा देश हमारी ही भाषा बोले पूरा देश हमारे ही तरीके से सोचे हमारे ही तरीके से खाए हमारी तरह के कल्चर में रहे और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है नेगेटिव इंटीग्रेशन का कि आप चुनाव में आके बोलो कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसे बड़ा आसान तरीका है तो ये होने लग गया तो अगली जो पीढ़ियां आई अगली पीढ़ियों में ये मेजोरिटेरियनिज्म होने लग गया यानी कि अगर किसी इलाके में सिर्फ मुस्लिम है अब मुस्लिम में कहीं पे शिया ज़्यादा हैं तो वो सुन्नी लोगों के खिलाफ बोलने लग जाएंगे काम करने लग जाएंगे किसी मुस्लिम देश में सुन्नी लोग ज़्यादा हैं शिया कम है तो सुन्नी लोग शियाओं के बारे में करने लग जाएंगे तो ऐसा चलता रहा तो ये मेजॉरिटी में जो लोग हैं उन्होंने ये काम करना शुरू किया और इस चीज़ को फिर से अगली जनरेशन के लोग इसे नेशनलिज्म बोलने लग गए यानी कि अब जो पिछली जनरेशन का राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म था अब नई जनरेशन का नेशनलिज्म बिल्कुल अलग है कि अब ये देश हमारा है तो हमारे तरीके से रहे अब ये देश का मतलब ये नहीं बचा कि ये जितना इलाका है हम सब लोग अलग अलग इलाकों के अलग अलग धर्मों के अलग अलग भाषाओं के लेकिन हम सब गरीब हैं गरीब लोग मिल अपना देश बनाओ जिससे कि हम जी सकें इस देश के राष्ट्रवाद जो बन गया शुरू कहाँ से हुआ था और क्या क्या बनता चला गया इतिहास का एक और सबक पहले के ज़माने में जो रूलिंग क्लास थी वो राजाओं की और जो चर्च के पुजारियों की या अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं की थी आज के टाइम में जो नई रूलिंग क्लास है वो है बिग बिजनेसेस की बिजनेसेस की नहीं जो छोटे बिजनेस हैं वो तो मरी रहे जो बिग बिजनेस हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन हैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो सेंट्रल बैंक के होल्डर्स हैं जो शेयर मार्केट्स के होल्डर्स हैं जिन्होंने मोनोपोली बना ली है जिन कंपनीज ने उन लोगों की और इन लो, ये लोग कितने किस हद तक ये रूल कर रहे हैं कि अलग अलग देशों की सरकारों से बड़े हो चुके हैं ये लोग और अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जैसे सरकारें बॉन्ड्स निकालती हैं अपने ये लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं सरकारों के ये लोग सरकारों को लोन देते हैं टैक्स इविजन करते हैं लॉबिंग करते हैं जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन्होंने संभाल रखा है तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं इनके मैं वीडियोस अलग अलग बनाता रहूँगा और जो कॉमन मैंस नॉलेज प्लेलिस्ट है असेंशन टॉक्स के जो स्पेशल्स हैं जहाँ पे इसमें ये अलग अलग वीडियोस मैं भविष्य में डालते रहूँगा लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि नई रूलिंग क्लास कौन सी है और एक और 
इतिहास का सबक कि आज के टाइम में जो देश हैं ये सिर्फ वर्टिकल प्रोजेक्शंस बचे हैं कि वर्टिकल प्रोजेक्शंस यानी कि कॉमन टेरिटरी है कॉमन इकोनॉमी है ये बस इतना बचा है नेशंस हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए तो कोलैप्स करते जा रहे हैं तो अब ये जो ट्रायंगल है देश रूलिंग क्लास और गरीब लोग इसका खेल बहुत बिगड़ चुका है देश हॉरिजॉन्टली कोलैप्स करते जा रहे हैं इसके बाद एक और चीज आज के टाइम में जितने भी इंसान हैं आधे से भी कम इंसानियत लेस देन हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी ये एक्चुअल देशों में रह रहे हैं जिनको वाकई में हम देश कह सकते हैं ऐसे देश बहुत कम है आधे से भी कम और देश एक्चुअली किसे कहते हैं जो डेमोक्रेसी हो उन्हीं को देश कहते हैं जो डेमोक्रेसी नहीं है टेक्निकली उन्हें देश नहीं कह सकते वो साम्राज्य हैं वो किसी राजा के राज्य हैं अब जैसे रशिया है रशिया को टेक्निकली तो देश है लेकिन इस नजर से देखें तो रशिया देश नहीं है वो पुतिन का साम्राज्य है पाकिस्तान टेक्निकली तो देश है लेकिन वो देश नहीं है वो अपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका साम्राज्य है अब एक और चीज आज के वक्त में ऐसे लोग जो साइंस पे भरोसा नहीं करते हैं साइंस ये कहती है कि जितने इंसान हैं सब बराबर हैं हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं हर जात में अच्छे बुरे लोग होते हैं हर नस्ल में अच्छे बुरे होते हैं ऐसा नहीं होता कि किसी धर्म के लोग खराब हैं या नस्ल के लोग खराब हैं साइंस इक्वालिटी की बात करती है साइंस बेहतरी की बात करती है तो ऐसे बहुत लोग हैं जो साइंस को नहीं मानते हैं जो खूब ये बात कहते हैं कि नहीं इस नस्ल के लोग खराब होते हैं इस देश के लोग खराब होते हैं इस धर्म के लोग खराब होते हैं ऐसे तमाम तरह की बातें करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए साइंस का भरोसा नहीं करते तो ऐसे बहुत लोग हैं ये चुनाव जीत जाते हैं इनकी सरकारें बन जाती हैं और जब पूरे देश का कंट्रोल इनके पास आता है तो ऐसे लोग जो साइंस का भरोसा नहीं करते इनके हाथ में एटम बॉम्ब्स का कंट्रोल होता है फाइटर प्लेन्स का कंट्रोल होता है स्पेस मिशंस का कंट्रोल होता है यानी कि साइंस के जो एपिटोम क्रिएशंस हैं ये उन सब चीज़ों का कंट्रोल इनके पास होता है उन लोगों के पास जो साइंस की बात नहीं मानते हैं इनको लड़ाई करनी होती है जब तो साइंस का इस्तेमाल करके लड़ाई करेंगे इनको अपना चुनाव का प्रचार करना होता है तो साइंस का इस्तेमाल करके इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं लैपटॉप और हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन जब इनके राजनीतिक विचार की बात आती है तो साइंस का इस्तेमाल वहां छोड़ देते हैं कायदे से अगर आपको धर्म या नस्ल की लड़ाई करनी है तो आपको साइंस का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए मेरा ये ख्याल है आप तलवार बाहर ले उठा के लड़ना शुरू कर देना चाहिए ऐसे लोगों को इनके हाथ में ये बंदूक और ये सैटेलाइट और ये सब नहीं होना चाहिए खैर अब लास्ट में एक चीज हम हिंदुस्तान है और हमने पूरी दुनिया में जितने भी आज़ादी की लड़ाइयों का एक क्रेडल रहा है हमने दुनिया को दिखाया है कि ऐसे भी आंदोलन किए जा सकते हैं और हजारों लोगों ने अपनी अपनी जिंदगियों की कुर्बानियां दी हैं हमारे देश में जब आज़ादी की लड़ाई हुई जितने फ्रीडम फाइटर्स रहे जितने लीडर्स रहे ये सब लोग अच्छे अच्छे परिवारों के थे अमीर घरों के थे ज़्यादातर कई सारे लोग विदेशों में पढ़ के आए थे ये वो लोग थे जो अगर चाहते तो अपनी जिंदगी इतने ऐशो आराम में गुजारते कि बिल्कुल अयाशी में जीते ठाठ में जीते लेकिन ये वो लोग थे उन्होंने अपनी अपनी जिंदगियां छोड़ दी कुर्बान कर दी सारे ऐशो आराम कुर्बान कर दिए सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान आए यहाँ पे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई शुरू करी लाठी खाई गालियाँ खाई जेल गए बार बार जेल भेजे गए उनके साथ उनके परिवार वालों को भी जेल भेजा गया तो जितने भी सेक्रीफाइस दिए हैं हमारे पूर्वजों ने हम किस लिए दिए इसीलिए दिए कि आगे आने वाली पीढ़ियां जो हिंदुस्तान की हैं इन पे हक और अधिकार रहे तो सबक ये है इतिहास का कि आपके जो हक और अधिकार हैं इनको कभी मत खोइएगा क्योंकि अगर आपने अपने हक और अधिकार खो दिए वो देश का सिस्टम एक बार टूट गया तो वापस ये देश का सिस्टम नहीं खड़ा हो पाएगा जल्दी और आपने अपने हक और अधिकार खो दिए तो वो सब जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी अपनी अपनी जिंदगियों की वो सब की कुर्बानियां बर्बाद हो जाएंगी और जाते जाते एक और आखिरी सबक हम हिंदुस्तान हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं डेमोक्रेसी हैं और कनेक्टेड हैं दुनिया से हम आज भी और हम एक एंशियंट सिविलाइजेशन रहे हैं 
हम कोई जिम्बाब्वे जाम्बिया टोगो ऐसे कोई देश नहीं कि हमारे देश में चलो कुछ भी हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता हम हिंदुस्तान है हम अगर कुछ करते हैं तो पूरी दुनिया पे फर्क पड़ता है पूरी दुनिया हमें देखती है और उनको भी ताकत मिलती है हम अच्छा करें तो अच्छे के लिए ताकत मिलेगी हम बुरा करें तो बुरे के लिए ताकत मिलेगी तो हम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और आज के टाइम में इंसानियत एक से एक बड़े बड़े चैलेंजेस के सामने खड़ी है चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो चाहे वो अलग अलग तरह के इतने चैलेंजेस हैं कि उनके अलग स्पेशल्स बन सकते हैं तो इतने चैलेंजेस के आगे इंसानियत खड़ी है कि आज इंसानों ने अगर ढंग से काम शुरू नहीं किया तो इंसान एक सिविलाइजेशन के तौर पर खत्म हो सकते हैं तो ये हम पे जिम्मेदारी है कि हम कुछ कर सकते हैं हम दुनिया को एक रास्ता दिखा सकते हैं तो हमें ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि हमारा जो देश इतनी कुर्बानियों के बाद बना है ये देश का सिस्टम टूटना नहीं चाहिए और आपके हक हाँ अधिकार कभी मत खोइएगा क्योंकि ये दुनिया तो तैयार बैठी है ये दुनिया तैयार बैठी कि आपके हक हाँ अधिकार छीन लिए जाएँ और आप बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल दर्दनाक जिंदगी जिए और इन रूलिंग क्लास के लोगों की सेवा करते रहें तो दुनिया तो चाहती है कि आप अपने हक हाँ अधिकार भूल जाइए ये आप पे है कि आप कहाँ पे लकीर खींचते हैं कि बस इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा इससे ज़्यादा मैं अपने हक हाँ और अधिकार नहीं दूंगा तो ये था क्लास टेंथ हिस्ट्री के पहले चैप्टर का पहला पार्ट अब इसके बाद जब मैं सेकेंड पार्ट निकालूंगा एक चैप्टर का तो फिर हम एन को डिस्कस करेंगे और उससे पहले मैं एक अलग स्पेशल निकालूंगा जिसमें मैं नेशनलिज्म इन यूरोप की पूरी कहानी समझाऊंगा वो वीडियो आपको मिल जाएगा असेंशन टॉक्स स्पेशल जो कॉमन मैं नॉलेज प्लेलिस्ट है और आप फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए चलिए फिर थैंक यू